Ni kweli toka nizaliwe nilikuwa simjui baba yangu. Lakini hiyo haikunipunguzia kitu chochote kwenye maisha yangu. Mama yangu alinilea maisha mazuri kwa kunipa chochote kile nilichokuwa nakihitaji. Ikiwemo elimu ambayo ni bora katika ulimwengu wa leo, ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Nilisomeshwa shule za gharama tokia kindagate mpaka elimu ya sekondari. Mama yangu alikuwa na mapenzi ya kweli kwangu kwa kunilea kama mboni ya jicho lake. Lakini pamoja na kulelewa malezi ya kudekezwa. Sikuielewa tabia mama yangu kuwa na mabwana tofauti tofauti tena mabwana wenye pesa. Kila mwanaume niliyemuona nilitambulishwa kama mjomba. Mwanzoni sijui ilikuwa ni akili ya utoto. Nilijua kweli wale ni wajomba. Lakini baada ya kukua na kupata akili pamoja na mama kuniona bado mtoto nisijue chochote, nilitambue kwamba wale si wajomba, bali ni wanaume wa mama. Hapa moyo wangu lishtuka na kumuona mama wangu kama vile anajichimbia kaburi kwa mikono yake yeye mwenyewe. Yaani kila kukicha mama yangu Alibadili wanaume kama nguo. Ni kweli Mungu alimjalia umbile na sura na mvuto, lakini matumizi yake aliyatumia vibaya ya kuudharilisha utu wake. <sighs> Pamoja na kutokufurahia tabia za mama yangu, lakini sikuwa na uwezo kumwambia asifanye vile. Kwanza ningeanzia wapi? Pili ningemwelezaje? Angeniuliza nina uhakika gani na yale ninayoyasema? Ningemjibu nini? <laughs> Maisha yaliendelea huku na mimi nikiendelea na masomo yangu. Wakati huo nilikuwa kidato cha pili. Kutokana na uwezo wangu wa akili nilifanya vizuri sana. Mtihani wa kidato cha pili nilifanya vizuri na kufanikiwa kuingia kidato cha tatu, yani form 3. Siku nilipopata matokeo nikarudi nyumbani. Nilikuwa nina furaha tele moyoni. Furaha tele moyoni ya kuweza kuingia kidato cha tatu. Nilipofika nyumbani sebleni, nilimkuta mama akiongea na mzee ambaye kama sikukosea, yani kama sikukosea macho yangu yule mzee alikuwa ni mkurugenzi. Wa benki moja hivi hapa jijini. Nilipoingia nilikwenda moja kwa moja mpaka kwa mama na kumkumbatia huku nikipiga kelele za furaha sana. Nikamwambia mama nimepita. Nimefaulu mama, nimepass. Mama akaniambia usiniambie mwanangu. Nikamwambia ni kweli mama. Nimefaulu mimi pamoja na rafiki yangu Fatuma. Mama akasema ongereni sana. Nikambia asante mama. Nilijibu huku machozi ya furaha yakinitoka. Akaniambia mwanangu, sasa mwanangu nitakutayarishia zawadi yoyote unayoitaka. Nasema wao, oh, asante mama. Na ninashukuru. Mama unakumbuka ulisema utanunulia simu ya laki tano? Nilimuuliza hivyo mamangu akaniambia kama nilivyokuambia ahadi yangu iko pale pale. Yule mgeni akauliza, "Vipi huyu ni binti yako?" Mama akasema ndio, tena ndo binti wa kipekee. <coughs> Basi na mimi naongezea zawadi. Elibidi niulize kwa shauku anko zawadi gani? Akaniambia kwanza nitakulipia kidato cha tatu mpaka cha nne. Kisha nitakutafutia shule ya hadhi ya juu ambayo utasoma kidato cha tano na kidato cha sita. Kisha kitakachofuata 
ni kwenda kusoma nje nje. Kiukweli kwa maneno yale ya anko nilijikuta na mkumbatia kwa furaha bila hata kujijua. Akasema usiwe na wasiwasi jioni mtu mwenye bahati. Leo hii nitakufungulia account kwenye benki yangu sawa binti. Nikasema mjomba Mungu akuzidishie. Akasema asante. Kama kaida yangu nilikwenda chumbani kwangu ambapo kulikuwa kuna kila kitu kutokana na tabia za mama hakupenda nitumie sebule hakupenda kabisa nitumie sebule zaidi tu ya kuniwekea vitu muhimu chumbani kwangu kama viti na redio kubwa pamoja na kompyuta siku zote nikimaliza kuongea na mama huenda chumbani kwangu na kukutana naye kipindi cha chakula Mara nyingi mama alipenda tule pamoja. Nilikwenda chumbani kwangu na kuendelea na programu zangu za mazoezi ya kompyuta. Nikiwa chumbani kwangu mama alinifuata na kunieleza kwamba mjomba wa benki anataka kuniaga. Nilikwenda mpaka sebleni na kumkuta mjomba akijiandaa kuondoka. Aliponiona kanisogelea na kunishika kichwani huku akinichezea nywele zangu fupi fupi. Akaniambia Ere na kesho njoo ofisini ukitoka shule ili upigwe picha na kukufungulia akaunti yako. Nikasema sawa anko. Lakini kesho sende shule mpaka shule itakapofunguliwa kwa ajili ya kujiunga na kidato cha tatu. Akasema okay vizuri, basi kesho njoo na mama yako ili nimpe pesa za malipo ya miaka miwili na we ufungue akaunti yako kabisa. Nikasema anko Asante sana. Na Mungu akuzidishie yangu. Sikuamini yote aliyokuwa akiyasema anko, niliona kama ni dream, kama ni ndoto. Mjomba huyu alikuwa utofauti na wote ambao walikuwa nakuja pale nyumbani. Wengi walinipa pesa. Si swala la maendeleo yangu. Ila huyu anko wa benki ya alijali maendeleo yangu. Siku ya pili mimi na mama tulikwenda hadi pale kwenye ile bank. Tulipokelewa kama waheshimiwa fulani hivi. Mkurugenzi mwenyewe ndiye aliyesimamia kufungua akaunti yangu bank. Kulikuwa kuna watu wengi. Baada ya kufungua akaunti, Anko ambaye nilijua ni mpenzi wa mama yangu, alimpa mama pesa ambayo sikujua idadi yake. Tulipotoka pale benki tulikwenda moja kwa moja mpaka shule ambapo mama alilipa karo ya shule ya miaka miwili. Nilishuhudia kwa macho yangu. Baada ya pale tukarudi nyumbani nikiwa nina furaha tele na nikaona na uhakika wa maisha yangu kwa kupata elimu mpaka mwisho wa pumzi yangu. Malengo yangu yalikuwa ni kusoma kwa bidii ili niweze kufika mbali kielimu na kuweza kupata kazi ambayo ingenifanya. Ni sio mwanamke tegemezi. Moyoni nilijapiza kamwe sitofanya kazi chafu kama ya mama yangu ya kutokuthamini mwili wake na utu wake. Japo hakuwa na mume lakini alitakiwa atafute bwana mmoja ambaye ndiye atakayekuwa mume wake na kujijengea heshima mbele ya jamii. Kwa hali ile niliuapia moyo wangu nitasoma kwa bidii zote na kwa nguvu za nguo zote. Nakumbuka siku moja niliporudi nyumbani kutokea tushen sibleni nilimkuta mama na mwanaume mwingine sio siri kwa mara ya kwanza nilichukizwa na kitendo kile cha kukosa heshima. Kitendo cha kukosa heshima na kushindwa kujiheshimu. Ilikuwa ni wiki tu nimepata ufadhili wa kusomeshwa mpaka mwisho wa maisha yangu. Alafu namkuta mama yuko na mwanaume mwingine niliumia. Nikao najiuliza kama anatokea anko wa benki na kuikuta ile hali kungekuwa kuna usalama kweli pale au hatima yangu itakuwa ni nini kama sio kukatishwa kwa huduma muhimu ambazo ndizo ufungua maisha yangu. 
kuliko kutegemea kitega uchumi cha mwili. Kwa nini mama astulie tu na huyo anko? Anko wa benki. Kwa kweli nilikasirika sana na kujikuta nikisimama mbele ya mama na yule mgeni kama jini la kutumwa nikauliza mama huyo ni nani? Nikauliza. Mama, who is he? My mom akaniambia He is your uncle. Uncle Moody. Alijibu huku akinilazimisha nikubaliane na upuzi wake. Nikamuuliza mama anafanya nini huyo uncle Moody? Mama kanembea rena ni maswali gani hayo? Unafikiri bila kuwa karibu na watu hawa maisha yetu yangekuwa katika hali gani? Nikambia mama Unataka Mungu akupe mara ngapi? Huyu bwana hapo atakusaidia nini? Atakusaidia nini? Mama kanembea Helena, hebu toka mbele yangu. Umefikia hatua ya kunikosea adabu mbele ya wageni au kwa vile nakupenda sana? Nikamwambia no mama. No. No mama. Nasema hivi, naomba mgeni aondoke sitaki kumuona. Sitaki kumuona. Helena, hebu ondoka mbele yangu. Sitaki kukuona. Nitakubadilikia sasa hivi. Mama yangu alinitisha pamoja na vitisho vya mama sikuwa tayari kuendelea kuona uchafu ule. Nilijua yule atakuwa tu ni mfano. Nitakachokifanya huyu atakuwa ni wa mfano. Niligeuka nikaelekea jikoni nije nimuoneshe mama mimi ni nani. Nilikwenda mpaka jikoni nikatafuta kisu lakini nilipata kisu kidogo sana. Nilipekuwa pekuwa lakini sikufanikiwa kupata kisu kikubwa. Nilipoangalia pembeni nikakutana na sufuria. Sufuria ile ilikuwa imejaa maji machafu ya vyombo tuliyokuwa tulivyokuwa tumeilia jana usiku. Na kwa bahati mbaya siku ile mfanyakazi alikuwa anaumwa na vyombo vilinisubiri mimi. Nilibeba ile sufuria ya vyombo ya chakula vichafu vichafu tulivyokuwa tumekula jana yake usiku. Nikabeba ile maji, nikatoka mpaka sebule nini nikamkuta mama akiendelea kuongea na mgeni wake. I said, bila wasiwasi wote ule bila kuashtua nilikwenda mpaka pale nikamwagia mgeni shombo la uvundo wa samaki na mchanganyiko wa vyakula alijaribu kuyakwepa lakini alichelewa chati lote likajama ukoko nilifoka kwa sauti nikasema nasema toka basi vya takukuta makubwa zaidi haya nilisema hivyo huku nikielekea jikoni kutafuta chochote cha kumpiga nacho zaidi na nilipanga nimwitie kelele za mwizi. Nilikwenda mpaka jikoni huku nikilia kwa uchungu na kupitia kisu cha mkate nikatoka nacho. Mama aliponiona alipiga kelele akimwambia yule mgeni akimbie. Baada mgeni kukimbia nilikitupa kisu chini na kuanza kulia. Nililia sana. Mama alinibembeleza huko akiniomba msamaha. Basi mwanangu nimekosa. Nikamwambia mama hai ni maisha gani? Hai ni maisha gani mama? Oh, basi mwanangu lakini hao ndio wanaotuendesha kwenye maisha yetu kila siku. Nikasema no. That is not true mom. No. Sio kweli. Hivi mama mgekuwa na mjomba sijui baba nani baba mdogo mara kama yule wa, wa, wa benki wewe ungekuwa unapungukiwa nini ukiwa na mjomba mmoja tu kama yule wa benki mama ungekuwa unapungukiwa nini <sighs> ni kweli mwanangu 
lakini yule anko wako wa benki ni mume wa mtu wakati wote anaweza kakata mawasiliano je tutaishi vipi kama unavyojua mama yako sina mume sina kazi lakini mwanangu unaishi maisha mazuri pengine kuliko watoto wengine wenye wazazi wote wawili nikasema mama yote unayosema mimi sikatai lakini ulitakiwa kuwa na mwanaume mmoja ambaye atakuwa kama ni mume wako sio kila mwanaume ni wako mama kwa mtindo huu kuna kupona kweli kuna kupona kweli mama hapana mwanangu hiyo ni mipango ya Mungu mama mipango ya Mungu mipango ya Mungu inatakiwa na kujilinda mama basi nimekusikia mwanangu nitafanya hiyo <laughs> kuanzia siku ile pale nyumbani mwanaume mmoja aliyeruhusiwa alikuwa ni yanko wa benki tu wote niliowakuta niliwatimua kama siwajui vizuri huku nikiwaeleza kwamba baba amerudi waliponioji alikuwa wapi nikawaambia hiyo sio juu yenu hayo hayo wausu tangu nilipopiga marufuku wale wanaume mama naye akawa tena si wa kushinda nyumbani kama zamani kila nilipokuwa narudi nilikuwa simkuti mama yangu ilifikia hatua ya kupita hata siku mbili bila kuonana na mama kuna kipindi anko wa benki alikuja nyumbani hakumkuta na simu alipompigia mama ilikuwa ipatikani kweli mzoe punda farasi kupanda hawezi ilionyesha mamangu jinsi gani alivyopenda kuona wanaume wengi na kuamua kuwafuata baada ya kuwapiga marufuku niliwapiga marufuku sikutaka kuona pale nyumbani mama alimwa kuwafuata wanaume mimi pale nyumbani nilitaka kumwona anko wa benki tu siku moja nilipokwenda kumtembelea anko wa benki siku ile sikumkuta kwenye hali yake nilikuwa nimezoea alionekana kama mgonjwa kitu kilichonifanya ni hoji kulikoni nikamwambia anko unaumwa anko akaniambia herena Mama yako ana matatizo gani? Kwa nini anko? Yaani nimemfumania na wanaume tofauti tofauti zaidi ya wanaume watano. Na nikamsame. Lakini sasa imetosha mimi na yeye tumeshavunja mkataba. Kaulile imeshtua moyo wangu na kujikuta nikipiga ukelele wa mshtuko sana. Toba. Mbona mkosi huu? Nilisema yale huku nikishika mikono kifuani kwa mshtuko mkubwa sana. Yule yangu akaniambia, "Herena, pamoja na kuvunja mkataba mimi na mama yako, bado nitaendelea kukuhudumia kama nilivyokuwa hivi." Nimesikia juhudi zako za kumkanya mama yako. Hiyo imenipelekea kutokusitisha huduma zangu kwako. Nitakufanyia kama nilivyokuwa hivi. Ila mimi na mama yako it's over. Herena, mimi ni mtu mkubwa. Siwezi kuchangia sehemu na wanuka jasho. <sighs> Mungu mkubwa, thanks God. Asante anko. Thank you anko. Nilimshukuru. Nusura mpaka ni mlambe na miguu. Niliporudi nyumbani. Nilimkuta mama yuko kwenye hadi ya kawaida, yani kama hakuna kitu kilichotokea. Ilionyesha ni kiasi gani mama yangu jinsi moyo wake ulivyokuwa na usugu. Hakubabaika na kitu wala kuonyesha mabadiliko yoyote. Baada ya shughuli za kutwa nzima na chakula cha usiku nilikana mama na kumuuliza juu ya anko wa benki 
nikamwambia mama vipi yangu kwa benki akasema kuhusu nini Nikamwambia tu umemkorofisha mmekorofishana Mama ndo kwanza kaniuliza tatizo nini Huli uvai usomi Nikamwambia pana mama Hapana mama so hivyo Mama kaniambia alinikuta na ameniacha. Kuondoka kwake sipungukiwi kitu chochote. Amenikuta nina furaha na nina maisha yangu yataendelea kuwa ya furaha siku zote. Mm. Maneno ya mama alinifanya niwe mpole kwa kuwa hakuonyesha kubku, yani hakuonyesha kubabaika kabisa. Hakuonyesha kubabaika na tukio lililotokea japo kwa upande wangu lilutikisa sana moyo wangu. Nilimwaga mama na kwenda kulala huku ni kilaani kiburi cha shetani cha kumpotosha mama yangu. Siku zilikatika. Na mama aliendelea na tabia zake za kuuza mwili wake bila hata kuangalia madhara yake siku za usoni. Anko wa benki na yeye aliendelea kutoa huduma bila kinyongo huku akinipa pesa za matumizi ambazo kwa upande wa mama zilikuwa zimekata eti kwa sababu ya kuatimua na umezaa. Mama akaanza kuumwa kidogo kidogo. Kila tulipokwenda hospitali. Tulitibu, anapata nafuu, hivyo hivyo ndio maisha. Kuna kipindi alishikika kweli kweli, alikuwa analala tukitandani. Alikuwa anashindwa mpaka kutoka nje. Maradhi yale ya mama yangu yalimfanya ayumbe kidogo. Lakini mama alikuwa na pesa kidogo benki ilimsaidia na ilitusaidia pia kupunguza ukali wa maisha. Pesa nyingi alizitumia kwa waganga wa kienyeji kwa kusema kwamba amerogwa. Pesa benki zilipoisha. Elbini na mimi nizichukue nilizogaiwa na Ankwa Bank. Kwa kweli pesa zilikuwa ni nyingi kidogo ambazo zilitusaidia kupunguza makali ya maisha ikiwa pamoja na kumsaidia kulipia malipo ya waganga pamoja na dawa alizokuwa naagizwa kununua. Alipopata nafu kidogo alitoka kama kawaida yake. Lakini kila alipokuwa akitoka, alikuwa narudi asubuhi akiwa hoi. Na kunisababishia mimi nisende shuleni. Ili niweze kumhudumia yeye. Kutokana na hali ya mama kumzidia kila akienda kulala nje, nilimshauri ajipumzishe ili kuangalia hali yake. Nilishukuru Mungu mama yangu alinisikiliza na kuamua kutulia nyumbani. Mabwana zake maanko hao walipomfuata niliwafukuza kama wezi. Japo mama aliomba ni waache waingie ndani. Aisee sikuwa tayari kukubali uchafu ule kutokana na wao kusababisha mama na mjomba wa benki kuachana. Kila nilipomkumbuka mjomba wa benki roho ilikuwa na nyuma sana. Roho ilikuwa na nyuma sana. Lakini ningefanya nini? Kwa vile ni mtoto mdogo kile nitakachomweleza atakiona cha kitoto. Kwa kweli pamoja na ugumu wa maisha sikuwa tayari kukubali kuona wanaume wa mama wakiingia ndani kwetu. Mama alinikubalia kwa shingo upande. Nami sikulegeza uzi kwa kuhakikisha kwamba hali ya mamangu inaimalika. Nashukuru Mungu kipindi kile nilikuwa niko likizo muda mwingi nilikuwa karibu na mama yangu. Faraja nyingine niloipata ni kutokana na kukuta akiba yangu anko wa benki ameniongezea. Ase nilikuwa sina budi kumfuata kazini kwake na kumshukuru sana. Aliponiona alifurahi sana kwenda mimi kumtembelea akaniuliza hali ya mama ni akaniambia hela na vipi mama yako yuko? Nikamwambia yupo lakini alikuwa naumwa. Oh mpe pole sana naendelea aje sasa hivi. Sasa hivi jambo kidogo. Na tabia zake kidogo ametulia una uhakika gani Sikuizi muda wote yuko nyumbani labda sababu ya ugonjwa Hapana sasa hivi mamangu amebadilika Unajua nini Elena Hapana sijui yanko Yaani mama yako amenichanganya sana 
nilikuwa nina mipango mizuri sana kwenu hasa wewe Kauli ile ilinumiza moyo wangu na kujikuta nikimlaumu mama kwa tamaa zake za muda mfupi. Nilijikuta nikijibu kwa sauti onyonge sana nikamwambia ndio hivyo tena sina jinsi. Akili za mtu haziazimwi. Lakini Irene kuna kitu nimekuandalia kizuri sana. Kitu gani hicho wangu? Taratibu Irene. Utakijua siku so nyingi. Sawa, anko na kisubiri wa mkubwa sana. Niliagana na anko wa benki na akanipa pesa za matumizi kama laki mbili. Yaani sikuamini ukarimu wangu. Nilitamani kama angekuwa baba yangu mzazi. Nilijikuta nikitembea barabara nzima huku nikilia na kutamani kumjua baba yangu. Nilifika nyumbani macho yamenivimba vya kwa kulia njia nzima. Hata dereva wa taxi alinishangaa sana na kutaka kujua kulikoni. Lakini nilimdanganya mama yangu ni mgonjwa na nilikuwa natoka kwa baba. Nilipoingia ndani mama alishtuka kuniona. Nikiwa kwenye hali hila alinikimbilia na kunihoji kutaka kujua kulikoni. Nilijikuta nikijitupa chini na kuendeleza kilio. Kilio ambacho kilimchanganya sana mama yangu. Akanembea Irene mwanangu umekwaje? Kiukweli sikuweza kumjibu niliendelea kulia huku nikigaga chini. Mama kanuliza vipi umeibiwa? Nikamwambia mama ni bora ningeibiwa. Sasa umekumbwa na maswaibu gani? Nikamwambia mama Baba yangu ni nani? Nilimuuliza hivyo bila sauti ya kilio. Sauti ya kilio ilikuwa ya, ni sauti ambayo imekata. Kwa hiyo ilitoka sauti kavu kabisa. Inayohitaji jibu sahihi na nilikuwa niko serious. Mom, who is my dad? Herena, Herena nini unataka? Mama, namtaka baba yangu. Uwe mwana, ya miaza lini ayo? Leo. Kwani tatizo nini? Tatizo ni kwamba na mtaka baba angu. Kila mmoja na baba na mama. Heri baba angu. Nikijua mikufa. Nijue mmoja. Herena, mbuna mwana angu na nipa kazi nzito. Mama, kuneleza baba angu ni fulani ni kazi nzito. Mwanangu, hata sijui nianzie wapi. Mama nzie hapo hapo. Uwezo kasema uanzie wapi kivipi? Au mimi sio mtoto wako uliniokota. Mwanangu, ni wapi sasa unakuelekea hayo maneno yako? Kuna ugumu gani kunieleza baba yangu alipo? Kama uniweke wazi, mimi sio mwanao. Herena. Naomba swala la baba yako uliache kama lilivyo. Hapana mama. Kuna umuhimu kumtafuta baba na mama yangu wa kweli. <laughs> Herena mwanangu. Kwa haki ya Mungu. Mimi ndo mamako mzazi. Kama ni mama wangu mzazi. Baba wangu ni nani? Mama kabla kujibu alinama kwa muda. Mara nilimuona kidondoko na machozi. Japo sikupenda kumuona mama wangu hata siku moja kitoko na machozi kwa ajili yangu. Lakini kwa swala lililokuwa mbele yangu siko na huruma. Siko na huruma kwa mama. Zaidi ya kutaka kueleza ukweli. Nilimwacha mama aliye na alipomaliza nilitaka nieleze ukweli juu mzazi wangu wa kiume yuko wapi Mama alitulia kwa muda huko akiendelea kububujiko na machozi Baada ya kulia kwa muda alinyamaza na kuvuta mafua kwa ndani Kisha kaniangalia kwa jicho lililokuwa jekundu kweli kweli na lilikuwa limeanza kuvimba 
sio siri nilimuonea huruma mama yangu hasa kutokana na hali aliyokuwa nayo baada ya kuniangalia aliniita jina langu akaniambia herena nikamwambia be mama mwanangu kwa nini leo umeniuliza neno hili kanuma uliniuliza hilo swali nikamwambia mama hivi kuuliza juu ya baba yangu kuna ubaya gani Rohi na nyuma kila ni waonapo wenzangu na baba zao. Vile vile naamini kama babangu angekuepo, aibu hii isingetokea. <laughs> Rena mwanangu. Kwa ukweli wa moyo wangu baba yako simjui. Kiukweli kauli ya mama ilikuwa ya kuchekesha lakini kwangu ni kama vile kuupa sua moyo bila ganzi eti nini? Nilimuuliza nikiwa nimesimama mbele yake kama jini la kutumwa hivi. Akaniambia ni kweli mwanangu. Baba yako simjui. Nikamwambia mama, mbona unanichekesha? Babangu mjui. Ujauzito wangu mimi uliobeba uliuta wapi? Herena mwanangu. Japo sikutaka ulijue hili ambalo linaweza kuupokonya moyo wako furaha ya kila siku. Ndio maana nilikubali niadhirike mwanangu. Lakini hakikisha unaishi maisha yenye furaha na kutokupungukiwa na kitu. Herena mwanangu. Maisha nilioishi mama yako. Sikupenda hata siku moja mwanangu uyajue. Lakini sina jinsi zaidi ya kukueleza ukweli. Rena mimi mama yako nimefikia kufanya kazi hii baada ya kukimbia elimu na kuyakimbilia maisha. Ukweli mama yako nimeacha shule nikiwa darasa la 7. Baada ya kudanganywa na mwanaume mmoja hivi alinitoroshea mjini Nilijua mama yako nimepata kutokana na kuishi maisha mazuri tofauti na ya kijijini Mwanangu Kumbe bwanangu alikuwa ni jambazi Siku moja nikiwa ndani nimekaa kwenye TV Niliona picha ya jambazi jambazi lililo uwawa picha iliposogezwa karibu mwanangu nilichanganyikiwa kibaya zaidi pale sikuwa na wajua ndugu zake sikutaka kujitokeza huyo bwanangu alizikwa na jiji nami eneo lile sikuweza tena kukaa kwa kofi ya macho ya watu vile vile nilijua lazima una usalama Watataka kujua siri zaidi ya mume wangu. Nilihama usiku na kuhamia sehemu ya mbali ambapo nilikuwa sijulikani. Nilianza maisha yangu nikiwa peke yangu. Japo ilikuwa peke yangu, sikuona tatizo lolote kutokana na mchepo wangu. Alikuwa ananichapa pesa nyingi tu. Kwa kweli sikupungukiwa na kitu na kujiona nitaishi maisha yoyote nitakayoyataka. Nileishi maisha ya kuenjoy sana na kwenda kumi za stare sana wakati nikiwa na huyo baba yako. Kwa hiyo mama ina maana huyo ndiye babangu. Hapana. Kwa vile nilishia naye mwili basi ni baba yako. Sawa, nimekuelewa mama endelea. basi mwanangu kama ujuavyo mali bila daftari huisha bila habari na bandu bandu kumaliza gogo pesa zilisha taratibu bila kujua kuwa zinaisha kuja kushtuka pesa zimekwisha na mimi ndo hivyo sikuwa na mradi hapo ndipo mama yako nilipoingia kwenye kazi ya kutumia mwili wangu Alinifundisha alikuwa ni rafiki yangu shoga yangu. 
ambaye tulikuwa ni majirani. Mwanangu, japo kazi ilikuwa ni kudhalilisha utu wangu. Lakini ndio ilo ni punguzia ukali wa maisha. Kutokana kutembea na wanaume wengi ni dijikuta na shika ujauzito. Ni hali nipa ujauzito. Sikumtambua. Hiyo ndio ulikuwa ujauzito wangu ambaye ni wewe. Kwa kweli mpaka leo baba yako simjui. Mimba yako niliipata katika hali hiyo. Ilibaki kidogo tu niitoe roho yako baada kujaribu kuitoa mimba bila mafanikio. Ukweli Mungu hakupenda ni kuoe bila sababu. Baada kushindikana nilikubali kulea na kufanikiwa kujifungua salamu. Kutokana na matatizo nilokumbana nayo. Niliamua kutoa kizazi. Msikilizaji kufikia hapo mama alinama na kububujikwa sana na machozo. Kisha alinifuata na kuendelea kunipa simulizi nzito sana. Roho ilinuma sana kwa kujua kwamba kumbe mimi nimepatikana kwenye biashara ya mwili hivyo kushindwa kumjua baba yangu. Mama akaendelea kusema mwanangu. Baada kujijua sina kizazi. Nilihamisha mapenzi yangu yote kwako. Nilihamisha nguvu zangu zote kwako kuhakikisha kwamba unapata maisha mazuri, elimu bora ili usije kuishi maisha niloishi mimi mama yako. <sighs> mama alitulia kama nawaza kitu. Kisha akaendelea kunipa simulizi ambazo kwa upande wangu zilikuwa sawa na kuupasua moyo wangu bila kazi. Sijui maumivu yake ni vipi ukiyapimia lakini nilishindwa kulia kutokana na kumonia huruma mama yangu kwa simulizi yake ambayo hakupenda nijue lakini aliamua kunisimulia. Mashavu ya mama yalibeba michirizi ya machozi na macho yake yalikuwa yamevimba kuwa mekundu kwa kulia kilio cha kwikwi kilichoambatana na simulizi. Mwanangu sikupenda hata siku moja uje uijue historia hii. Najua lazima itakuja ruhi moyo wako na kukufanya upoteze mwelekeo wa maisha yako. Sitajisikia furaha pale nitakaposikia nimeuvunja moyo wako. Nimeuvunja moyo wako katika masomo yako mwanangu. Mwanangu Herena. Japo spendi kuongea habari hizi mbele yako. Mama yako nilibweteka na uzuri wangu na kujiona nina rasilimali ya kuweza kunisaidia katika maisha yangu. Mwanangu uzuri umeniponza mama yako. Kufikia hapo mama alianza kulia na kushindwa kuelewa uzuri umemponza kevip. Nilitulia tuli huku roho ikiniuma na machozi yalishindwa kabisa kujizuia alinitoka bila hata kupenda. Nilimonia huruma mama yangu. Baada ya kufuta machozi aliendelea kunisimulia. Akasema mwanangu Uzuri nilionao mama yako nilifuatwa na wanaume kama malkia wa nyuki. Mama yako nilishindwa kuchagua nilishindwa ku, ku, ni kuchagua ni mkubali yupi ni mkatae yupi kila mmoja alimzidi mwenzie dau kwa kweli kila aliyekuja nilimpokea niliweka maslahi mbele muda mfupi mama yako niliweza kuishi maisha nusu ya peponi huku nikikutunza kama mboni ya jicho langu ajabu nyingine mwanangu Nilijikuta nimekumbwa na ugonjwa kutokuridhika na mwanaume mmoja. Mwanangu, Herena. 
unashangana mimi unashangaa mimi kuachana na anko wako wa benki mbona hata mshipa wa fahamu au nigongi mie hata sishtuki nimeachana na waziri mkubwa wa serikalini nini nilicho kikosa kwake na ndiye alinijengea nyumba hii na kuninunulia vitu vyote na benki akaniwekea pesa lukuki tu tena Mama alisita kidogo kuendelea kuzungumza na kujifikiria jambo na kuamua kuendelea kunisemulia. Akasema mwanangu, japo maneno mengine hupaswi kuyasikia lakini hakuna jinsi kwa vile spendi kosa nilolifanya ukarirudia. Yaani mwanangu vitu vingine mbona aibu? Yaani sijui nimerogwa ugonjwa gani? Sijui nimerogwa ugonjwa gani mimi nakupenda wanaume kupendokea. anko wako wa serikalini alinifuma na muza mchicha <laughs> wewe acha tu yani muza mchicha mwenyewe pesa nilikuwa nampa mimi <sighs> msikilizaji yani sijui ni sema nini nilimwangalia mama yangu na maneno yake kwa kumshusha na kumpandisha bila kupata jibu Nilijua hakuna ugonjwa bali ni kujendekeza na matokeo yake ndo haya Mama kaendelea kunisimulia akasema Basi mwanangu kama nilivyokuambia Mama yako nilikuwa kama malikia wa nyuki nilipoachana na mheshimiwa yule nilipata mwarabu mmoja ambaye Sikukaa naye sana kutokana na tabia zake chafu ambazo hizo upasu kuzijua ila elewa tulishindwa na tabia Kwa kweli mwanangu sikuyumba hata siku moja na maisha yaliendelea kuwa mazuri tu na imani hata siku moja hukuteteleka katika maisha yako hata ulipuniuliza kuhusu baba yako na kukukanya uliziba mdomo wako lakini ajabu ni kwamba tabia yako ilibadilika ghafla tena yenye msimamo ilinichanganya sana pamoja na kukutisha na ku, na, ku, na, na, na hukuonekana kutetereka na msimamo wako ulikuwa ni pale pale kuhusu kuwafukuza wanaume zangu Niliweza kusalimu amri na nyumba yangu kwa kweli imerudisha heshima. Nilimo kufanya mambo yangu nje ya hapa. Lakini kwa bahati mbaya. Nimeandamwa na maradhi. Kwa kweli nilishindwa kutulia mwanangu nyumbani kutokana na mradi wa mwili wangu nisingeweza kutulia nyumbani kutokana na sehemu kubwa ya mahitaji yangu kupatikana kwa njia ya kutoa mwili wangu sina budi kukushukuru kwa kuweza kunizuia kutoka nje ili kuwa kwa hali yangu kwa kweli nilikuwa siamini hata siku moja kama akili za mtoto zinaweza kumsaidia mtu mzima kweli usidharau usichokijua ila leo umekuja na mapya ya kutaka kumjua baba yako sina budi kukueleza ukweli naomba unisamehe mwanangu hiyo ndo story ya kweli ila nakuomba mwanangu habari hizi zisikukatishe tamaa Mama yangu alipiga magoti. Kwa kweli roho iliniuma sana msikilizaji. Nilimonia huruma mama yangu. Nilimshika mabegani na kumnyanyua. Tulikumbatiana kila moja dilia na kumloesha wenzie machozi. Mama alikuwa wa kwanza kunyamaza na kuninyamazisha mimi. Nilinyamaza 
na kumomba mama japo maji yamekwisha mwagika abadilike tabia mama alikubali kubadilika ili kuweza kuilinda afya yake na nikamwomba aende kwa wangu wa benki kumomba msamaha lakini mama alikataa akasema katu katu hawezi kurudiana na mtu aliyachana naye sikuwa na uwezo wa kumlazimisha mama nilimomba mama tuanzishe mradi ili tuepukane na maisha tegemezi hata kama mjomba atakapositisha huduma zake Tulianza maisha mapya ambayo japo hatukuwa juu kiwezo lakini mama alibadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kweli hata mimi moyo ulitulia japo sikumjua baba yangu na jinsi mimba yangu ilivyopatikana. Sikutaka habari zile zinikatishe tamaa. Nilimwomba kusoma kwa bidii ili kuja kujikwamua na hali iliyokuwa ikija mbele yetu. Anko wa benki aliendelea kunihudumia kama mtoto wake. Na hali ya mama iliendelea kuimalika siku mpaka siku. Ajabu mama alinenepa na kunawili. Wakati huo mama alikuwa amefungua pale pale nyumbani duka la kuuza voucher na kupigisha simu pamoja na kuuza mawigi na vitu vingine vya kike. Kidogo ilisaidia kupata pesa ndogo ndogo za matumizi. Pesa zote zilizoingizwa na anko wa benki ziliongeza kwenda kwenye duka na kuongeza vipodozi mbalimbali. Likonekana duka lililoshiba na kuweza kutupatia kipato chenye kutuwezesha kuweka angalau pesa kidogo kwa wiki. Kweli mzoe ya punda farasi ya mwezi. Mama baada ya kupendeza akaanza kubadilika na kurudia tena tabia yake ya awali. Kila nilivyomkanya alikuja juu na kusema yeye anajua zaidi yangu kwa vile ameona jua kabla yangu. Mama alibadilika kwa kiasi kikubwa sana. Akaanza kurudi nyumbani amelewa. Tabia zile zilinchanganya kwa kiasi kikubwa na kusababisha hata kuyumba kimasomo. Mama hakutaka kabisa kunisikiliza. Na mara nyingi alikuwa ni mkali kwa kutokutaka kunisikiliza. Siku moja nilikwenda ofisini kwa anko wa benki. Kwa kweli hakunipokea kama ilivyo kwa kawaida. Nilishangaa na kumuliza kulikoni. Alionieleza aliniacha mdomo wazi. Alisema ya kwamba amekutana na mama yangu kwenye pati akiwa na mkewe, yani mke wa anko, mama alikuwa na mwanaume wake, alipomuona alianza kumtukana na kusema pesa zake ndizo zinazonitia mimi kiburi cha kukosa heshima. Kwa hiyo alimwomba aache mara moja kunihudumia. Anko benki akaniambia nilipata aibu sana mbele ya mke wangu na kusababisha ugomvi mkubwa na mke wangu. Kwa hiyo ameamua kusitisha huduma kwangu mara moja. Ah. Kauli ile ilinivuruga utumbo wangu na kunifanya nisikie tumbo la kuhara. Na ilimbembeleza mjomba lakini hakuwa tayari kunisaidia. Ndio kwanza akaniuliza swali akaniambia Rena, kaambia be yangu, mimi mzazi wako. Hapana. Nina imani una baba yako lakini nimeamua kubeba jukumu la kukulea kutokana na tabia zako na juhudi zako za kimasomo. Na nilikuwa sikujui bila mama yako na mama yako ndiye aliyenipiga marufuku. Sasa mimi nifanyaje? Hapana <sighs> anko naomba unisaidie. Nitaenda wapi anko? Elena. Itakuwa ni vigumu kama aliweza kunieleza vile mbele ya mke wangu. Nikirudia si atanifuata nyumbani au hata kusema kwamba si nimekuingilia atanichushia heshima yangu mpate baba yako akusaidie anko sina baba kwa hiyo uoli kuja vipi duniani <laughs> nilipatikana kwa njia kukutana na wanaume tofauti tofauti na anashindwa kumjua baba yangu Kiukweli ilibidi tu nieleze ukweli mbele ya anko. Ni sawa kama na kujivua nguo kabla ningepata msamaha lakini akusaidia kitu. 
akanembia Oh, I say Pore sana Ndoi vo sina jinsi Sio mimi ni mama yako Nina imani kuenda amekuandalia maisha mazuri Ndiyo maana amekuambia eh? Amewai kuona jua kabla yako hivo mwache yeye Hata ulipofikia Hujui pesa alipata vipi Tena sasa hivi analipa kweli kweli amerudi kwenye hali yake ya zamani utapata baba mpya au tayari ameshampata maneno yako niliona sasa yana yananikera yani kama ananisimanga sikutaka kuongea neno lolote nikageuka na nikaondoka sikuwa na haja ya kulia japo moyo ulinioma nilijikaza mtoto wa kike na kurudi mpaka nyumbani nilipoingia ndani Nilimkuta mama na mwanaume wa kizungu. Walikuwa wanakunywa pombe kali. Aliponiona linyanyuka ile nikumbatie wao my baby. Aliponisogelea ile nikumbatie nilimsukuma. Akaanguka chini sikutaka kumwangalia. Nilikimbilia chumbani kwangu. Muda huo nilikuwa nalia msikilizaji. Mama alinifuata na kuniuliza nalia nini? Nikamweleza upuzi wake wote aliofanya kwa mjomba. Akasema najua amekujaza maneno ya uongo lakini nataka nikupe habari njema mwanangu nikamwambia habari gani Umemwona yule mgeni nikasema ndio mama Basi yule ni rafiki yangu kwa siku nyingi alikuwa amekwenda kwa Ulaya lakini amerudi na kunitafuta na kuniulizia maendeleo yako nikamweleza uchungu wako katika elimu ameahidi kukusomesha mpaka Ulaya Nikamwambia mama Huyo ndiye mwanaume wako wa mwisho au bado unatamaza mwili? Japo swali lilionekana kukosa adabu mbele mamaangu lakini ilikuwa ni lazima nimuulize. Mama kanambia kwa nini niuliza hivyo? Nikamwambia anaweza kuwa na nia njema lakini ukamtibua kama ulivyomtibua wako wa benki. Ah, mwanangu, nimechoka kukutia jaka moyo. Sasa hivi natulia ili mwanangu nao upumzike. Kweli? Ndio mwanangu. Sawa? Basi njoo msalimie yako wako. Nilifuta machozi na kutoka mpaka Sebeleni alipokuwa amekaa huyo mko mzungu wa kinywa pombe kali. Alionekana ni mtu mwenye maono ya mbali kwa jinsi alivyoniuliza na ahadi alizokuwa amezitoa. Nikamwambia anko nitashukuru sana akasema ni bidii yako tu mimi nitakuhakikishia wewe na badilisha maisha yako ili ije wewe msaidie mama yako unajua mama yako kanipa sifa zako nyingi sana hivyo itakuwa ni kazi nyepesi sana mimi kukufikishia wewe unapotaka kuweza kufika na utapata mafanikio zaidi aliongea hivyo ile anko mzungu nikamwambia nashukuru sana Jioni mwenye bahati wewe, jione kuwa mwenye bahati sawa. E, katika maisha yako wewe una bahati sana. Na kesho tunaanza mipango ya pasporti ya ili ukamalize elimu yako ya sekondari, ukasome chuo Ulaya, e, utachagua chuo unachotaka mimi nitakusomesha. Kwa kweli ilikuwa ni surprise kubwa sana kwangu baada ya wa benki kujitoa kunisaidia kwa sababu ya maneno ya mama yangu. Kilicho niumiza moyo ilikuwa ni tabia ya mama ya kutukuridhika na mwanaume mmoja. Ili hapa kupambana ili kuibadili tabia yake mama yangu japo tabia ya mtu ni kama ngozi kuibadili ni kazi kubwa sana. Anko mzungu siku ile alilala pale nyumbani huku akiniahidi kumaliza matatizo yalikuwa kitutatiza. Mama alipewa pesa nyingi mbele yangu kwa ajili ya masomo yangu na kumshukuru Mungu kumrudisha mwokozi. Siku ya pili ilikuwa weekend ndio sikwenda kabisa shule. Bado kufungua kinywa breakfast. Mama na anko mzungu walikwenda mjini na kuniacha nyumbani peke yangu nikicheza game kwenye laptop ya anko. Majira ya mchana anko mzungu alirudi pale peke yake. Nilipomuuliza mama yuko wapi alisema alienda kushughulikia masuala yangu ya pasipoti yangu. Baada ya kupumzika alikwenda kwenye friji, akatoa pombe kali na kusogea karibu yangu kwenye kochi na kuanza kunywa. Alipoanza kunywa akawa ananiambia 
herena unatumia pombe nikamwambia pana uko uh, hata kidogo huwezi kutumia kambia ndio wangu jaribu kidogo kambia pana uko spende pombe na nimeapa kutokunywa katika maisha yangu oh sawa basi kachukue juisi kwenye friji ili kila mtu awe anakunywa sawa Sikutaka kubishana na anko nilikwenda kwenye friji nikachukua juisi na kuiweka kwenye glasi na kurudi kuendelea kucheza game. Na kumbuka kuna kipindi nilikwenda msalani niliporudi niliendelea kucheza game huku nikinyuji yangu taratibu. Lakini ghafla macho yalianza kupoteza nguvu kama vile mlevi na anko alinibeba akanipeleka ndani baada ya hapo kilichoendelea sikujua kabisa msikilizaji. Nilishtuka usingizini nikajikuta nipo kitandani kwangu. Nilinyanyuka kitandani huku kichwa kikiwa kizito sana. Nilipojiangalia nilishtuka kujiona kwamba nimeingiliwa kimwili. Inaonesha kwamba nilikuwa nimebakwa. Sikuamini hali ile. Nilinyanyuka kitandani, mwili wote nikisima maumivu makali sana. Nilitoka mpaka Sebleni, nikawakuta mama na huyo mtu wake. Wote wamekumbatiana katika mapenzi mazito. Nilisimama na kuangalia kwa muda na kushindwa kuelewa. Hadi ni baka alikuwa ni yule mzungu au ni nani? Nilisimama nikawaangalia huku machozi yananitoka kwa uchungu. Uchungu kwanza kuona mama akiwa na mwanaume mwingine. Mama aliponiona linyanyuka na kunifuata. Nilipokuwa nimesimama na kunivutia kifani kwake na kuniuliza kwa sauti ya chini, "Vipi here na una tatizo gani?" Sikumjibu nilijitoa kwenye mikono yake na kurudi nyuma. Alipotaka kunisogelea nikamsukuma. Mama alishtuliwa na ile hali na kutaka kujua kwa nini nimekuwa kwenye ile hali. Alinifuata nilipokuwa nimesimama na kutaka kujua kwa nini nipo kwenye ile hali. Akaniambia here na mwanangu, bwana kila siku auishi vituko. Haya tena, una nini? Nikamwambia mama uloe yataka sasa yamekuwa. Nilimjibu mama yangu huko nikilia kwa dalia Mama alishtuka na kutaka kunishika lakini niligeuka na kuelekea chumbani kwangu. Mama alinifuata nyuma mpaka chumbani kwangu nilipofika nilijitupa kitandani na kuanza kulia. Mama alinisogelea ili kujua nini natezo gani. Nilimweleza mama hali niliyokuwa nayo muda mfupi baada ya kuamka. Nilimuonyesha mama hali nilojikuta nayo baada ya kuamka. Mama akwamini. Na kutaka kipi kilichonifanya nilale wakati aliniacha nikijisomea Sikumficha mama nilimweleza jinsi baba mdogo alivyonishawishi kunywa pombe lakini nikakataa na kunywa juisi na baadaye kupoteza kumbukumbu na kujikuta nimelala na nilipozinduka ndipo nilipokuta nimeingiliwa kimwili Nilimweleza ukweli mama yangu Baada ya maelezo yale na kuona mwenyewe kwa macho yake nilimwona mama akinama kisha akawa na kuna kichwa na kuniuliza here na mwanangu unataka kuniambia baada ya kuondoka anko wako alirudi peke yake hapa kambia ndio mama hata mimi nilishangaa lakini sikuwa na la kuhoji <sighs> sawa basi leo atanitambua na uzungu wake pesa zake zisiwe kigezo cha kunibakia mwanangu Mama alikuwa amekunywa kidogo nilimwona pombe zikimtoka akajifunga kanga kama anakwenda kucheza mdundiko alitoka kama faru nami nilimfuata nyuma nyuma ili nione mama anataka kufanya nini Mama alikwenda mpaka alipokuwa yule mzungu alikuwa akiendelea kunywa pombe taratibu Mama alipofika alisimama mbele yule mzungu huko ameshikilia chupa ya pombe kale mkononi akasema Mr Hans umemfanyaje mwanangu Oh taratibu kwani vipi Alijibu yule mzungu huku akinyanyuka kitini kumfuata mama. Mama akasema Mr. Hans, sitaji kusogelewa ila nataka jibu umemfanyaje mwanangu? Mama alikuwa ni mkali na nywele zilimsimama kweli kweli kwa hasira. Yule mzungu alionesha kushtuka na kauli ya mama akaendelea kumsogelea mama pamoja na kupigwa stop kumfuata. Yule mzungu aliendelea kumsogelea mama. Nilishtushwa na mliwa chupa kupasuka kwenye kichwa cha yule mzungu. Alikuwa mama aliyempiga ile chupa ile mpaswa vibaya sana ule mzungu akapiga kelele za maumivu. Unaniua mama Herena. 
akamwambia kufa shetani mkubwa wewe. Mama kwa sira alichukua chupa nyingine ya pombe iliyokuwa juu ya meza ile ili kumongezea ule mzungu aliyekuwa pale ameanguka chini. Lakini nilimwahi ile sija kamuumiza zaidi. Nikamwambia mama basi utamua. Akasa mwache hapa mshenzi hawezi kunichezea mimi na mwanangu. Kwa kipi hasa? Mama alikuwa amepandisha hasira kweli kweli. Akawa anasema kufa mbwa wewe. Kufa. Nikasa mama. Hapana. Tupige simu polisi. Akasema tena kweli na lazima afie gerezani mshenzi huyo. Mama alipiga simu polisi baada ya muda polisi kweli walifika na kumchukua yule mzungu na kumfungulia kosa la kubaka. <sighs> Baada ya kuvunja mahusiano na mzungu, mamangu aliamua kuachana na wanaume na kuendelea na biashara zetu. Pamoja na kutokuwa na mtu wa kuweza kutufadhili, hali ya kimaisha haikuwa mbaya. Vile vile nilimshukuru Mungu mama yangu kutulia na kuachana na wanaume. Maisha ilikuwa ni mazuri. Tuliweza kufurahia maisha bila kuwa tegemezi. Nami niliendelea kusoma bila tatizo lolote. Mama aliyatamani yale maisha tungeishi tokea awali. Kwa kweli mama yangu alipendeza na kurudisha heshima iliyokuwa imepotea. Mwaka mmoja baadaye mama alianza kusumbuliwa na maradhi yasiyoeleweka. Mara leo kichwa, miguu, kukosa hamu ya kula. Ile hali nilimshauri mama twende hospitalini lakini mama alikataa. Kwa kusema ya kwamba Herena mwanangu wanadamu si wema. Lazima ameniroga kutokana na maisha yetu kuonesha maendeleo. Nikamwambia sawa mama unachokisema lakini twende hospitali kwanza. Tende hospitali kwanza mama. Mama akasema hapana. Twende kwa mganga wa kienyeji. Nina mganga wangu mmoja lazima atanieleza ukweli. Basi sikuwa na jinsi nilikubaliana na mama kwenda kwa mtaalamu wa mitishamba. Tulipokwenda mama alipewa dawa nyingi sana za kunywa na kuoga. Japo hali ya mama ilikuwa ina unafu kidogo lakini haikumwezesha kufanya kazi zaidi ya kushinda tondani. Matibabu ya mama yalikuwa yana 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 yana, yana waste more money yanapoteza pesa nyingi sana. Tulijikuta tukiumba kiuwezo na kufikia hatua ya ku hata pia shop ile duka kuweza kupirisika na mimi pesa zote za benki ziliweza kukatika utafikiri labda tulikuwa tunasubiri pesa ziishe ndipo ugonjwa wa mama ulipokuwa unazidi nilichanganyikiwa mtoto wa kike hali ya mama ilikuwa ni mbaya na pesa zilikuwa zimetueshia nilijiuliza niende wapi kuomba msaada wazo likanijia kwamba niende kwa mjomba wa benki nikamweleza hali halisi ya mama ili aweze kunisaidia Siku ya pili nilikwenda mpaka benki kwa mjomba. Aliponiona alinikarisha kwa heshima zote. Kitu ambacho kilinipa moyo wa kuweza kusema kwamba naweza nikasaidiwa. Akaniambia Herena mbona siku hizi umepotea sana. Ajabu badala ya kumjibu nilianza kubugujiko na machozi. Kitu kilichomshtua mjomba akahoji Herena vipi? Mbona unadondosha machozi? Siku mjibu upese. Niliendelea kuinama. Niliendelea kudondosha machozi. Anko aliponiona semjibu na kuendelea kudondosha machozi. Alinyanyuka kwenye kiti chake na kisha akazunguka kunifuata nilipokuwa nimekaa. Akaniambia Herena, "Kuna nini tena? Mbona unanitisha?" Aliniuliza huku akiwa na nikanda kanda mabegani. Nikamwambia hali ya mama ni mbaya sana Akasema pole sana Anasumbuliwa na nini mama yako 
Wakati huo ananiuliza ankwa benki aliondoa mkono wake begani. Na akawa anazichezesha nywele zangu. Nikamwambia hata sijui kitu gani anachoumwa ila kila siku mama hali yake inazidi kubadilika. <coughs> Kumbe ndo hilo vipi hospitalini mmekwenda? Hataki anangangania kwa waganga kienyeji. Sasa Erena ulikuwa unataka nini kutoka kwangu? Msaada wako wanko. Msaada upi? Wa pesa. Mm. Erena. Najua unaelewa ugumu wa maisha kwa sasa. Alizungumza hivyo huku akizunguka kwenye meza yake na kurudi kwenye kiti chake. Nikamwambia ndio naelewa hali ya ugumu wa maisha kwa sasa. Naelewa. Unataka kuniambia nitamsaidia kivipi kiwa hata familia yangu ina matatizo nayo na familia yangu inanditegemea mimi. Anko kiasi chochote kile. Sio lazima kiwe kiasi kikubwa cha kuweza kunisaidia. Erena Dunia hii ya leo pesa haitoki bure bure. Ninamani we mkubwa sasa. Una miaka mingapi? Anko miaka yangu ya nini? Erena hebu nijibu usihitaji maswali. 19. Mm. Umekuwa mtu mzima na una uwezo kumsaidia mama yako. Kumsaidia kivipi na kazi sina? Upo tayari kumsaidia mama yako? Sija kuelewa kivipi? Ukipata kazi nyepesi yenye malipo makubwa. Nipo tayari kama nikipata hiyo kazi. Okay, njoo leo saa mbili usiku pale ABC Hotel. Anko kama kazi ya hoteli nitapata muda gani wa kusoma sasa? Erena. Bono na kwa somo elewa. Nani amekwambia kazi ya hoteli? Sawa anko nitakuja. Kweli nilinyanyuka ili niweze kuondoka. Nilipogeuka ili niondoke anko aliniita. Erena. Abe anko. Nilitika huku nikigeuka kumwangalia bila kusema kitu aliinama na kuvuta dro na kutoa pesa. Erena hizi zitakusaidia kwa matumizi ya leo na nauli. Usikose kuja sawa. Sawa anko Mungu akuzidishie. Nilimshukuru anko huku nikizipokea zile pesa ambazo siku zile sabu. Lakini anko akaniambia Mungu atuzidishie sote. Baada kuzipokea niligeuka na kuondoka. Huko moyoni nikimshukuru wangu kwa kuonesha utu. Japo maneno ya mama kuonekana kumchefua. Nilijikuta nikionea wivu familia yake kwa kuwa na wazazi wenye ubinadamu. Nilipofika nje ofisi nilizehesabu zile pesa nilizokuwa nimepewa. Sikuamini macho yangu pale nilipokutana na laki mbili taslim. Nilibadili wanzo la kupanda daladala nikakodi bajaji kwanza nikapita sokoni sokoni nilienda kununua mahitaji muhimu ambayo nyumbani hayakuwepo pamoja na dawa za mama zilizokuwa zimekwisha mahitaji yangu yote nilitumia kama 1060 nikarudi nyumbani na kumweleza mama jinsi anko alivyonisaidia na jinsi alivyodhamiria kunisaidia zaidi kwa ajili ya kazi ya muda mfupi na kupata pesa kidogo za kuweza kumsaidia nilimona mama kilia na kujuta kuachana na anko na maneno machafu aliyokuwa amemtolea Mama akasema herena mwanangu nikipata nguvu kidogo nitakwenda kumomba msamaha Nikamwambia mama hiko ndicho kilichobaki Kwa jinsi ninavyomjua 
anko wa benki lazima atakusamehe baada ya shughuli za siku nzima nilifanya kazi zangu haraka haraka ili kuwai miadi na anko huko katika hiyo hoteli majira ya saa mbili za usiku majira ya saa moja baada kumuogesha mama na kumpatia chakula cha usiku nilimwaga mama ili ni mwai anko asije kukasirika nilikodi boda boda mpaka katika hiyo hoteli njia nzima nilikuwa najifikiria ni kazi gani hiyo mpaka tukutane hotelini usiku lakini wazo lingine liliniambia huenda nikutanisha na wakubwa wenzake ambao watanipa kazi kama mtoto wake nilifuata maelekezo kama ilivyokuwa amenielekeza nilipokelewa na muhudumu na kunielekeza sehemu ya kumsubiri anko akaniuliza na tumia kinywaji gani nikamjibu soda japo nilikuwa nina hamu sana ya bia baridi kabisa nikiwa pembeni ya ukumbi nikinywa soda yangu taratibu nilishtushwa na mkono ulionigusa begani nilipogeuka nilikutana na anko nilipokelewa vizuri kabisa nikasema ah anko karibu Asante Rena. Umenifurahisha sana kwa kwenda na wakati. Nina imani hata hiyo kazi utaifanya vizuri na kupata malipo manono. Ya ntashukuru anko maana hali ni mbaya sana nyumbani. Anko alivuta kiti na kukaa karibu yangu. Huko akinichanulia tabasamu, akaniuliza vipi mama yako anaendeleaje? Nikamwambia ah kidogo mama jambo, japo bado ni mgonjwa. Nina imani mambo yatakuwa mazuri baada ya leo. Hata mimi ndilo ninalo liomba kila siku. Anko aligiza pombe kali na kuanza kunya taratibu. Na mimi nilikunywa soda yangu taratibu huku nikiona shauku ya kujua ni kazi gani hiyo nyepesi yenye malipo manono. Herena, mbona unakunywa soda? Hujawahi kunywa pombe? mara moja moja sana. Oh, usiniogope kunywa, kunywa hii au unataka bia? Ya nataka bia baridi. Kweli nililetewa pale bia ya baridi, nikainywa taratibu huko nikisubiri kuelezwa hiyo kazi. Nilijikuta na kata bia ya tatu bila hata kusikia lolote. Mara nikalitonya machoma ambayo tuliishambulia wote. Muda wote siko na wasiwasi wote wasi wasi yule kutokana na nilivyokuwa na anko siko na wasiwasi kabisa. Nilijikuta na changanya vinywaji vikali na baridi. Mwisho kilichoendelea sikujua. Nilipokuja shutuka nilijikuta niko kitandani nimelala na pembeni yangu kukiwa kuna mwanaume amelala. Nilipojichunguza vizuri nikajikuta sina nguo yoyote zaidi ya shuka nilikuwa nimejifunika. Nilijikuta nikipandwa na ghadhabu hasira kali sana. Na kujiuliza ina maana kazi nyepesi aloni tafutia anko ni ukahaba? Nilipeleka mkono kwenye sehemu zangu za siri nikajikuta nimeingiliwa. Roho iliniuma sana. Sikuwa mimi kama ni kweli anko ndiye alinipeleka kwenye kazi ile. Au aliniacha na mtu kunichukua kama msamaria mwema na kunigeuza kitoweo. Mtu aliyekuwa amelala pembeni yangu ambaye alionekana eneo la kifua lililokuwa limesheheni manyoya alikuwa bado kwenye usingizi mzito akikoroma nilijikuta napata wazo la kuchukua kitu chochote kile kilichokuwa mule ndani nimpige nacho kwa kitendo cha kuningile bila idhini yangu <sighs> nilijinyanyua pale kitandani huku nikiwa na hasira kwa kitendo nilichokuwa nimetendewa na mtu ambaye alikuwa kwenye usingizi mzito sana. Nilisimama na kuivuta ile shuka. Ilinifuata nguo zangu. Sikuamini kukuta yule mwanaume aliyekuwa utupu wa mnyama kabisa alikuwa ni anko. Nilijikuta nguvu zinanishia na kuiski zungu zungu. Nilianguka chini kilichoendelea sikujua. Nilipokuja kuzinduka nilijikuta nikiwa nimelazwa kitandani nikiwa na nguo zangu. Niliposhtuka nilimuona daktari akiwa amesimama pembeni yangu. Nilijiuliza pale nimefikaje fikaje na kwa nini nipo kitandani 
ikionesha ni mgonjwa Anko alikuwa amesimama pembeni akifuta jasho kwenye paji la uso nilitulia turi nikamwangalia nikawaangalia wote walikuwa mule ndani ya kile chumba taratibu kumbukumbu zikanirudia na kujikuta nikianza kulia na kutaka kunyanyuka kitandani huku nikisema kwa uchungu anko kwa nini anko why kabla ya kunijibu nilimwona akimpa ishara yule daktari atoke nje ya chumba na yule daktari alifanya hivyo chumbani tukabakiwa wili tu nilinyanyuka na kutaka kusimama lakini alinishika kifuani na kunirudisha kitandani akaniambia here na hebu tulia nikamwambia hapana anko kwa nini umenifanyia hivi au kwa ajili ya umaskini wangu hapana irena nina malengo mazuri sana kwako anko anko yani huwezi kunisaidia hadi unitumie ni unyama gani wanko <sighs> tu kweli nilijikuta nikilia kwa uchungu na kukumbuka maisha ya tabu ya mamangu ndio aliyopelekeniwa kwenye ile hali akaniambia usifikirie hivyo mimi siwezi kukutumia ila nataka uwe mke wangu mdogo ambia anko ni uchafu gani wewe yani utembee na mamangu alafu utembee na mimi hata siku moja Sikiliza Irena Usiwe mjinga Mimi sina uhusiano wowote na wewe Lakini nimekuwa nikikusaidia kwa kiasi kikubwa Nina imani nikikuoa kabisa matatizo mama yako tutayatatua kwa kiasi kikubwa kama kutokea imekwisha tokea. Hivi mimi ni kiumbe gani nitakayefanya kazi sio kwa na malipo. Anko, Mungu angekulipa. Herena unanichekesha sana. Ni nani aliyekwenda kwa Mungu na akarudi akasema kwamba amelipo malipo kwa matendo yake mema. Siku malipo ya duniani hubaki duniani. Na ndio maana tunafanya kazi na kupata mshahara. Na hatusubiri malipo kwa Mungu. Stonge kufa njaa. Sikiliza. Mipango yangu kwa koni ya muda mrefu toka mama yako alipokata mahusiano na mimi. Rena kilichotokea ni imani. Hutokijutia. Na imani hutokijutia ila jione wewe ni kiumbe mwenye bahati. Hebu fikiria leo na kupa laki tano siku ya mwanzo wa mahusiano yetu ninamani huu ni ukurasa mpya wa ukombozi wa maisha yenu kama hata hizi hapa chukua <sighs> anko alinipa burunguto la pesa na kunikabidhi mkononi nilisita kuzipokea lakini alinganganiza nilijua yameisha tokea na hali ya mama ni mbaya na pa kumkimba kukimbilia sina Nilemo kuzipokea. Nilikwisha juu ameshatokea, hakuna namna maji yamemwagika na hayawezi kuzoleka. Baada kuzipokea zile pesa, nilifuta machozi kwa kwenda bafuni kunao uso wangu. Niliporudi, nilimkuta anko akinisubiri na kuniambia Herena, nina imani jioni tutakutana hapa hapa, nina mpango wa kumpeleka hospitali mama yako kwa gharama yoyote. Kiukweli nilijikuta nikilaumu kwa kumchukia anko ambaye hakunipunguza hakunipunguza kitu chochote Hakunipunguza kitu chochote hata nikiendelea kuwa naye bado nitabaki kwa herena yule yule Vile vile tatizo la ukata na matibabu ya mama yatapata ufumbuzi Nilimkubalia anko kukutana naye jioni tuliagana na kunipa elfu msini za nauli ya kuja jioni Jumla pesa Analizo ni siku ile zilikuwa ni kama laki nane Yeni asubuhi ya jana laki mbili na nusu na usiku laki tano na nusu. Nikarudi nyumbani na kumkuta mama akiwa melala. Sikutaka kumwamsha kwa vile nilikuwa nimeshakula. Nilikwenda bafuni kuoga na kupanda kitandani. Asubuhi nikikutana na mama ambaye alitaka kujua hati ya safari yangu. 
Nilimdanganya mama ya kwamba mambo si mabaya ila nimetakiwa kurudi jioni ya siku ile. Nilimficha mama kwamba nimepata pesa. Nijua lazima atakuwa na wasiwasi na kutaka kujua pesa zote zile kwa kazi gani. Nilificha ndani kwa ajili ya kutatulia matatizo yetu. Nilimo kuzificha ndani. Kuanzia siku ile nikawa nyumba ndogo ya anko. Nikiwa nimemrithi nime mamangu mzazi. Lakini ilikuwa ni siri kubwa ambayo mama hakuijua na matibabu ya mama ilikuwa ni mazuri yaliyoridhisha hali ya mama upya kabisa. Kwa kweli maisha yalikuwa mazuri na anko kukubali kutusaidia kwa kisingizio ananiona kama mwanae wako zao. Sikuwa na sababu ya kuacha kunihudumia kiumbe ni senatia. <sighs> Kumbe tulikuwa tunamla mama kisogo, tulikuwa tunamdanganya. Uwezi ya mimi msikilizaji, shule niliendelea kama kawaida. Sikuwa tena yule herena msichana mbishi mwenye msimamo mkali kwa walimu wanaopenda ngono. Siku za nyuma nilikuwa nipo tayari kuadhibiwa na mwalimu. Walimu ambao nilikuwa ninawakataki mapenzi. Lakini baada ya kujua faida ya mwili wangu kwa kuweza kunisaidia kwenye matatizo, sikuwa tena mbishi. Mwalimu alipotaka kuniadhibu bila kosa, nilimuuliza tatizo ni nini? Jibu aliniambia kwa nisijui. Basi nilimwambia anione kwa wakati wake. Herena mimi nilijikuta ningepoteza mwelekeo. Kwa kuwa mama huruma kwa kugawa mapenzi hovyo hovyo bila kuofia hatari iliyopo mbele yangu. Siku zilizozidi kwenda nilijikuta hata hamu ya masomo inapotea. Na muda mwingi nilifikiria mapenzi hasa penzi la anko. Nilijikuta nikiacha shule kwa sababu ya ugomvi wa kila siku na wanafunzi wenzangu juu ya kuchangia mabwana yani walimu. Kingine ni ile hali ya kuutoa mwili wangu bure kwa walimu. Napindi nikata hapo kuambulia adhabu kali mno. Ajabu ilikuwa ni utofauti na awali nilipomweleza anko juu ya uamuzi wangu wa kuacha shule. Alipokea kwa mikono miwili, hakuonyesha kujutia kwa uamuzi wangu. Uamuzi wangu ulikuwa ni mgumu lakini hakuonyesha kujutia. Alinileza kitu ambacho kwa kweli siku ile nilikifurahia sana. Kumbe anko alinileza kwamba, "Herena, kusoma kote ni kwa ajili ya kupata pesa. Kama una mtu mwenye pesa kusoma kuna maana gani? Unakosa nini, Herena?" Muda si mrefu nitakamilisha jumba lako la kifahari pamoja na usafiri wa nguvu. Wewe sasa hivi hutakiwi kuumiza akili yako, bali kuituliza akili yako na kula raha ya maisha. Au hujui wanaume tumeumbwa kuwatafutia nyinyi wanawake? Ere na maisha mazuri yanakusogelea. Kwani hujui kusoma? Nikamwambia najua. Nilimjibu huku nikimtazama usoni anko. Wakati huo nilikuwa nimemlalia mapajani tukiwa juu kitandani ya nyumba ya wageni. Yaani hoteli. Akanambia Kiingereza unaongea kwa fasaha. Sasa tatizo nini? Nikamwambia hakuna tatizo mpenzi. Hapo ndipo ninapokupendea. Unajua mama yako angekuwa kama wewe sasa hivi, ningekuwa nimeshamjengea gorofa. Lakini kwa vile alichezea bahati nafasi hiyo ni yako kula raha mtoto wa kike umri bado na kuruhusu Yalikuwa maneno yalionivimbisha kichwa na kujiona mimi ndiye mimi Mimi ni mwanamke nilebatika kuliko wanawake wote duniani Nilijiona hivyo Baada ya kuacha shule kwa kweli sikuwa heri na yule ulinizoea msikilizaji Muda mwingi nilitumia kujipodoa na kuvaa nguo za gharama. Pamoja na kufanya upuuzi ule, sikumwacha mbali mama yangu. Nilimpa kipaumbele katika kumshughulikia matibabu yake. Kwa kweli pesa haishindwi na kitu. Mama alijengeka afya yake kwa mara nyingine tena. Kwa kweli mama alinishukuru kwa kuiokoa maisha yake. Uamuzi wa kuacha shule nilipomweleza mama kwanza alikuja juu lakini nilimweleza sababu za umuhimu 
mmoja walimu walikuwa ananitaka kinguvu kimapenzi na anko kuamua nipumzike huku akinitafutia shule nyingine nilitengeneza uongo ambao mama aliukubali kuanzia hapo hakuna aliyeniuliza maisha yangu zaidi ya kila kukicha kuongeza huduma pale nyumbani siku moja mama aliniambia kitu ambacho kilinishtua kanaambia mwanangu herena siwezi kukuzuia kwenye matamanio ya mwili ni wazi kuna mtu ana mahusiano na wewe ninachogopa ni anko wako kujua huenda akapunguza au kukata kabisa huduma zake hivyo basi spendi tumuudhi kwa mara nyingine samahani kizidi hugeuka na inakuwa kero pia mwanangu kama kweli huyo mwenzako anakupenda basi usikubali kugeuze gunia la mazoezi mlete hapa atambulike kisha mwe mke na mume naogopa mwanangu anaweza kakukupa ujauzito kisha akakukimbia akikukimbia nitajisikia vibaya siku moja ukija kuishi maisha kama ya kwangu nitafadhaika sana mwanangu haya so maisha ni maisha yasiyothaminika katika jamii yetu pia mwanangu spendi siku moja uingie kwenye msafara wa mamba wakati ni mjusi hata ukenge hujaufikia Ma? Una maana gani? Mwanangu. Ugonjwa wa ukimwi ni mbaya. Ukikupata, yataka ujasiri. La sivyo unaweza ukayahatarisha maisha yako kwa kuofia aibu. Hivi mwanangu, chukua tahadhari kabla ya hatari. Nife unizike, sio ufe uniache. Ukimwi usikie tu kwa mwenzako. Ombe usikupate. Maneno ya mama ilikuwa ni mengi pia. Angejua huyo anayemzungumzia ni anko hata sijui ingesemaje. Ni kweli nilikuwa nimefanya makosa kutembea na mwanaume ambaye tayari amekwisha tembea na mama angu mzazi. Mwanaume ambaye alikuwa ni sawa na baba angu. Lakini siku zote makosa ndio huzaa kosa. Sikuwa na njia nyingine ya kunusuru uhai wa mama uliokuwa ukichungulia kaburi zaidi tu ya kujira kujirehesha kwa anko. Nilifanya siri kama tulivyokubaliana mimi na anko kwa kuogopa domo la mama pale takapojua. Tumeoga bwao moja. Hali ya mama ilitengama na kujikuta kirudi kilingeni kama kawaida. Kwa kweli sikumchunguza ana afya muda mwingi zaidi ni kujishughulisha tu na mambo yangu Kwa kweli sikumchunguza mama anafanya nini zaidi tu muda mwingi mimi kujishughulisha na mambo yangu Siku zilizozidi kwenda ndivyo na mimi nilivyoondoa uoga na kutembea na anko popote alipotaka kwenda Safari zake nyingi za nje nilikwenda naye kama mkewe Uwezo kwa mimi msikilizaji nilinenepa na kupendeza hata mimi nililitambua hilo. Niliweza kuondoka na anko na kwenda naye mikoani zaidi ya miezi miwili nilikuwa tuna enjoy maisha. Nilichofurahia au kilichonifurahisha ni hadi ya mama kuongezeka, aliimarika na kuweza kufanya kazi zake kama zamani. Nilifurahi sana kuona afya mama yangu iko vizuri. Mama naye baada ya kupata kurudi kwenye hali yake ya kawaida alirudia kazi yake ukahaba. Pamoja na kujua athari zake lakini moyo ulinisuta zaidi kumwacha afanye vile atakavyo. Ahadi yangu ilianza kukamilika pale aliponipeleka kwenye site kunyonesha ujenzi wa nyumba yangu. Nilijikuta nikimshukuru anko kwa kuonesha ananijali Aisee kujutia uamuzi wangu wa kuchangia mwanaume mmoja na mama. Tokea hapo sikusikia ya mnadi swala msikitini au mgonga kengele kanisani. Siri siku zote ya mtu mmoja akizidi wa pili hiyo sio siri tena. Hilo mimi sikofia kwa kujua hata mama alipata nafasi kama ile na alijimwaga bila uoga. Naikumbuka siku moja ambayo itakuwa ni vigumu sana kunitoka kilini mwangu. Na ndio mwanzo wa kuelewa nini nilichokuwa nikikifanya 
na kunipelekea mimi kuweza kukusema ulia huu mkasa. Nina imani kila anayesikiliza asinichukulie kama 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 hii hadithi ni tamu au kisa sijui cha kusikitisha. Mimi kila anayenisikiliza nataka achukue hili kama somo katika maisha yake. Tatizo langu sipendi mtu mwingine limkute. Nitajisikia vibaya sana. Kuona hadithi yangu hii inawafikia walengwa. Alafu walengwa hao wakaipuzia. Unajua elimu sio darasani tu. La khasha. Elimu ni chochote kikutokeacho mbele yako chenye mafunzo kwa kuona au kwa kusikia. Sasa ilikuwa hivi. Ilikuwa ni siku ambayo iliniingiza dunia nyingine ambayo sikuitegemea kuweza kuingia hata siku moja. Japo ndipo nilipokuwa nikielekea. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi majira ya saa tatu za usiku na kumbuka <laughs> nilikuwa na wiki sijarudi nyumbani baada ya kuwekwa kwenye hoteli ya kifahari na anko niliwasiliana na mama kwa njia ya simu na kunipa moyo ya kwamba hali yake ni mzima wa afya Daidi na zaidi yeye alikuwa tu na hofu na mimi nikamtoa hofu ya kwamba mama yangu mimi niko sawa Mimi niko salama salumini Hakutaka kujua nipo wapi mama yangu zaidi ya kuniombea dua niendelee kwa salama. Siku hiyo baada ya kukaa upande wa baa na kunywa pombe ambazo nilimwona kama anko zimemzidia. Nilimnyanyua ili nimrudishe chumbani. Kwa kweli nilipata shida sana kumnyanyua na kuweza kumtembeza kwa shida. Tulikwenda kwa shida sana huku tukiumba yumba kama gari tumekatika Center Ball TV. Nilimtoa kwenye bana kumpeleka kwenye vyumba vya kulala. Kutokana na uzito nilimfikisha kwa shida hadi mlangoni na kwanza kupungua mlango kwa funguo. Nilimzuia kwa mguu ili asiende chini na kujitahidi sana kufungua mlango. Sauti ambayo haikuwa ngeni masikioni mwangu lakini akili yangu haikukubali kama ni yenyewe. Sauti hiyo ilinita nyuma. Herena, ni wewe? Niligeuka. Akili yangu haikuamini kama ni kweli ni sauti ya mama yangu mzazi. Haikuwa tofauti na mapokeo yangu ya kwamba ni kweli alikuwa ni mama yangu mzazi, mama Herena. Nilishindwa kumjibu haraka mama. Nilikuwa kama mwanga aliyeshikwa akiwanga mchana kwa upe. Mama akaniuliza, "Huyo ni nani?" Nikasema ni anko. Umeanza lini Herena? Mwanangu, siamini Nimekubali dunia hakuna kitu cha bure. Dunia ni hamna kitu cha bure mwana. Mama adionekana amepagawa. Nina imani hakupenda nichangie mume mmoja na yeye. Wakati huo anko alikuwa bado amelala chini sakafuni. Mama kanembea herena mwanangu. Kwa nini usiniulize kabla ya kuingia kwenye msafara huu? Hmm? Kweli msafara wa mamba haukosi kenge na mijusi. Siamini. Na sitaamini mpaka naingia kaburini kama mwanangu umeingia kwenye msafara wa mamba usio kuhusu. Wasiwasi wangu umekuwa kweli. Herena, kwa nini lakini umeingia kwenye msafara wa mamba? Nikamwambia mama, kwani matatizo ni nini? Huyu si babangu mzazi pia. Eh? Na simlisha chana. Na mwisho nilifanya hivi kilikuwa maisha yako. Nilimjibu mama huku nikijikaza kutokana na hali aliyoionyesha mama yangu aliyekuwa akizungumza huko machozi akimtoka. Mama kanambia Herena. Huwezi kuniokoa. Uwezi kuniokoa huku kijiangamiza. Nilikueleza mara ya mwisho, sipendi uishi maisha yangu. Kwa nini mwanangu umechukua kila kitu kwangu? 
kwa nini hukutaka kuendelea na tabia yako ya awali ya msimamo leo hii umeingia kwenye msafara wa mambo mwanangu yani leo nimesikia uchungu kama siku nilokuleta duniani uchungu huu ni wasiwasi kukupoteza duniani Maneno ya mama niliona kama uchuro nilimweleza sehemu ile si muhimu ya kuweza kuyazungumza sehemu ya kuyazungumza hayo kwa kina ni nyumbani Mama hata yule bwana aliyekuwa naye mama alimwacha na akaondoka huko kelea mwanaume aliyeongozana naye alibaki njia panda sijui nini kinaendelea Nami nilitumia nafasi ile kumwingiza ndani yanko aliyekuwa ajitambui kwa pombe hizo kwa mikunywa Siku ya pili niliporudi nyumbani nilimkuta mama macho yamemuiva kavimba kuonesha milia kwa muda mrefu sana Hali ile ilinitisha msikilizaji na kujiuliza kuna kingine kilichomliza mama yangu au ni kile kile cha kunikuta na anko kule hotelini Niliamini kikubwa kilichomuumiza ni kuchangia mwanaume mmoja mimi na yeye Lakini kwa upande wangu sikuona kosa kwa vile anko hakuwa baba yangu wa kuniza. Pia anko alikuwa miachana na mama. Kingine nilichokiamini ya kwamba nipo sawa. Kilitokana na msaada mkubwa wa anko uliosababisha hali ya mama kurudi katika hali yake ya kawaida. Ilibidi nimuulize mama kuna nini. Akaniambia ina maana hujui. Herena ina maana hujui. Nikamwambia mama la kunikuta na anko au mwanangu Kwa nini unajiua ukiwa bado maisha hujaejua? Kivipi mama? Umeingia kwenye msafara wa mamba bila kujijua wakati wewe ni mjusi? Kivipi? Leo mwanangu ni muuaji. Asikuwe kama mimi mama yako. Lakini mama anko ndiye aliyeshikilia maisha yetu baada ya wewe kuweza kuugua. Kivipi? <sighs> Ilibidi nimweleze sababu ya kuwa mimi na anko. Sababu kubwa alikuwa yeye mama mwenyewe. Baada ya kumtukana mbele ya mkewe na kuamua kukata misaada. Nikamwambia mama, mimi kuwa na anko sio kama nimependa bali ilinibidi nikubali kuwa naye ili kuokoa maisha yako bila hivyo ningekupoteza mamangu pia anko amekuwa na malengo makubwa kwangu kwa vile hakutaka kunichezea amenunulia gari na sasa hivi muda sio mrefu nitaingia katika jumba la kifahari hmm? mama hakuwa na la kusema alinama wakati huo nilikuwa nimemsogelea kwa vile kitendo cha kutoa machozi kilinumiza sana nikamwambia mama Najua kiasi gani nimekukosea. Nimekukosea adabu ya kutembea na mwanaume uliowahi kuwa naye ambaye sawa na babangu mzazi. Lakini mama siko na jinsi kuvua utu wangu kwa ajili ya maisha yako mamangu. Mama wendo kila kitu kwangu. Kama nitakupoteza nitakuwa ni mgeni wa nani? Hivyo basi mama, naomba unisamee. Nipo chini ya miguu yako. Siko na nia mbaya zaidi ya kutafuta njia ya kukukomboa kuikomboa hali yetu ya maisha kibaya zaidi hali yako mama ilikuwa ni mbaya sana ya kutishia amani ya moyo wangu <sighs> Erena mwanangu na kujua vizuri jinsi ulivyokuwa na msimamo na ninajua Mr. Joel ametumia mwenye huo kunichanganya na mwanangu kwa vile mna malengo siwezi kuingilia vipi mkikutana huo mnatumia mipira yani kondom <sighs> Ndiyo mama so unajua siwezi kumwamini mpaka tukapime kwa vile anataka mtoto Msikilizaji niliamua kumdanganya mama kwa kujua lazima angeni laumu sana kama ningemwambia ukweli kwamba huwa anafanya naye bila kutumia kondom 
kama ni hivyo mwanangu basi afadhali. Mama alishusha pumzi ndefu kitu kilichonishtua ilibidi nimuulize. Mbona hivyo mama? Akasema kawaida ila usikubali kufanya naye mapenzi mpaka mkapime. Nikamwambia sawa mama. Maneno yangu kidogo yalimfanya mama arudi kwenye hali yake ya kawaida. Japokuwa jioni siku ile nilitakiwa kukutana na anko. Nilimomba radhi ili niwe karibu na mama. Siku ya pili mama aliamka katika hali nzuri, kitu ambacho kilinipa nafasi ya kuweza kutoka. Mchana anko alinipigia simu ya kwamba na safari ya nje ya mkoa. Hivyo alinitaka mapema mno kwa ajili ya mipango ya safari. Nilimwaga mama ambaye muda huu alionesha hana kinyongo tena na mimi. Maneno yangu kidogo yalimfanya mama arudi katika hali yake ya kawaida. Japokuwa jioni ya siku ile nilitakiwa kukutana na anko. Nilimwomba radhi ili niwe karibu na mama. Siku ya pili mama aliamka katika hali nzuri, kitu ambacho kilinipa nafasi ya kuweza kutoka. Mchana anko alinipigia simu ya kwamba ana safari ya nje ya mkoa. Hivyo alinitaka mapema kwa ajili ya mipango ya safari. Nilimwaga mama ambaye muda huo alionesha hana kinyongo tena. Here na mwanangu naomba kabla hamjaondoka mkapime afya zenu kwanza. Nikamwambia sawa mama. Niliagana na mama na kwenda sehemu anko aliyosema anikute. Wakati namsubiri nilikuwa nina mawazo mengi sana juu ya mama kungangania kupima na kushusha pumzi ndefu baada ya kumwambia kwamba eti natumia kondom. Nikijikuta nikipata wazo la kijinga mno la kutafuta cheti cha kununua ili kumpelekea mama aondoe wasiwasi kwa anko. Baada ya ziara ya kikazi tuliotumia siku kama nne nje ya mkoa. Nilibatika kununua vyeti viwili vyenye majibu mazuri ya kwamba wote tupo sawa. Niliporudi nyumbani nilimpa mama baada ya kuvipokea mama alivisoma na kusema kwa mshtuko unataka kuniambia anko wako wanao anko wako naye yuko salama nikasema ndio mama mbona umeshtuka akasema wala kawaida tu kauli ya mama ilimtisha na kutaka kujua mbona hakufurahia yale majibu zaidi ya kuyashangaa majibu ya anko nikamwambia mama mbona sikuelewi nipo sawa mwanangu kwani hospitalini ameambiwa nini Wametupongeza na kutomba turudi baada ya miezi mitatu ili kupata uhakika kwa majibu <sighs> Kama ndio hivyo kuna tatizo Siku zilizidi kukatika huku nikiendelea kula raha na mzee mzima Penzi la anko lilikuwa ni tamu sana Nakumbuka siku moja tukiwa hotelini na anko mkewe alilengeshwa na wapambe aje atufumanie Sikio nilitamani ardhi pasuke ni meze kwa kujua mkewe anaweza hata kuniua Lakini ilikuwa ni utofauti baada ya mkewe kuingia ndani aliangua kilio huko akimlaumu mume wake Maneno aliyosema ilikuwa kama msumeno ile upasuo moyo wangu bila ganzi Alisema mume wangu hii tabia kuendelea kuua wasichana bila kosa itaisha lini Mwangalie binti alivyokuwa mdogo sana ni kama mwanao wa mwisho. Hivi wanao wakifanywa hivi utafurahi. Uwe binti, mlipokutana mmetumia kondom. Nilikataa kwa kichwa kwani uoga ulikuwa umeshanitawala. Nilitika kwa kichwa. Kumwambia kwamba ni ndio nimetumia kondom. Akanambia sio kweli, hiyo kondo umeko wapi? Ona sasa. Mume wangu umeniumiza mimi mkeo. Hujaridhika. Sasa unasambaza tu. Binti, inawezekana hunijui mimi ndiye, mimi ndiye mke wa mzee Joel. Mume wangu ni muathirika na sambaza virusi kwa kuwa honga wasichana wadogo wadogo na kufanya nao ngono zembe. Ukitoka hapa kapime ili ujue hali yako, lakini muogope mwanaume kama ukoma.
Kauli yake ilinishtua na kunifanya ninyanyuke pale kitandani na kupitia nguo zangu zingine. Nilimalizia kuvaa kwenye korido, nilipofika nje, nilikodi gari mpaka nyumbani. Bahati nzuri nilimkuta mama, nilipomuona niliangua kilio kama nimefiwa. Mama alinishangaa na kutaka kujua kulikoni. Kulikoni mimi uko katika ile. Vipi tena kulikoni? Nikasema kumbe kweli yanko amemwathirika. Mama kaliza ona maana gani kusema hivi? Nikambia mkewe kani hakikishia. Kakwa kikishia nini? Anko ni mwathirika. Sasa wewe unamwamini nani? Mkewe au vipimo ulivyoenda kupima hospitali? Mama nilikudanganya kwamba nimepima kumbe ni uongo. Eti nini? Kweli mama, nilinunua cheti ili nikudanganye. Mungu wangu, here na mwanangu, kwa nini ulifanya hivyo? Mama ni akili za kitoto. Sasa una uhakika gani kama umeathirika? Sikutumia kondom. Pindi nilipokuwa nakutana naye. Lakini bado uwezi kujua kama umeathirika bila kupima. Hapana mama nasikia kawaambukiza wengi. Si nilikwambia ukapindisha maneno. Lakini bado usije hukumu. Unataka kwenda kupima ili kujua kweli. <sighs> Nilikubaliana na mama kwenda kupima muda ule ule. Baada ya kuoga na kubadili nguo tuliongozana wote mpaka kituo cha ushauri na saa ili kuweza kujua afya yangu. Tulifika kituo cha ushauri na kupima virusi vya ukimwi. <laughs> Katika kuchukua namba ya kuingia nilikutana na shoga yangu niliyokuwa nasoma naye shule moja. Aliponiona alishtuka akaniuliza Herena kulikoni huku kambia hidaya mambo ya kucheki afya si unajua tumecheza sana rafu akasema ni kweli hata mimi ndicho kilicho nileta una taarifa nikambia zipi hizo za mwalimu Zakayo ah, taarifa zipi ere na uko wapi wewe hidaya sikuemo muda mwingi hapa jijini <laughs> kwa taarifa yako mwalimu Zakayo amejinyonga baada ya kugundulika ni mwathirika Mungu wangu tumekwisha Kweli Herena, tumekwisha. Wanafunzi kibao na walimu waliotembea naye wote wameumia. Na mimi nimeona nije nipate ukweli, sijui shoga yangu. <sighs> Kweli nilikuwa katika bala. Huku mwalimu, huku anko. Sikuamini kama ningetoka salama na wote nilitembea nao. Wazo la haraka lilikuwa kama nikikuto nimeathirika ninywe sumu ili kukimbia aibu ya kuveshwa nepi. Kwa vile Hidaya alikuwa ameshachukua kadi. Nami nilikwenda kuchukua kadi kusubiri zamu yangu kuitwa kwenye vipimo. Baada ya kuchukua kadi nikarudi kusubiri kuitwa. Hidaya alitanguliwa kuitwa baada ya muda katoka. Zamu yangu nami iliweza kunifikia niliitwa na kuingia ndani. Nilipokelewa na dada mmoja mpole ambaye alivyo hukufanya mtu uondoe wasiwasi wa moyo. Akaniambia karibu mdogo wangu nikamwambia asante. Alionesha kuuliza nini kilichonipeleka pale. Nikamwambia dada nimekuja kujua afya yangu. Ah vizuri, kipi kilichokushesha kupima? Anafikiri kuunga tu mkono kwa ulimbiu ya mheshimiwa rais bila ukimwi inawezekana. Mhm. Mm vizuri sana je, ukijikuta umeathirika utafanyaje? Dokta sina la kufanya kwa vile nimeshaathirika kinachotakiwa ni kufuata tu mashari tena utakiwa ili niishi muda mrefu. Vizuri na ukijikuta uko salama. Vile vile sitakubali kufanya ngono zembe. Huku nikimuhimiza mwenzangu naye kupima afya yake ili tufanye ngono iliyo salama. Mhm. Mm 
vizuri sana binti kwa kuwa umeonesha ni unauelewa katika ile. Sasa hivi utaelekea chumba cha kutolea damu ili tuweze kupima. Kweli nilinyanyuka mpaka chumba cha kutolea damu. Kisha nikarudi nje kusubiri vipimo. Baada ya muda Hidaya alitangulia kuchukua majibu yake. Muda kidogo alitoka akionesha kuchanganyikiwa hata kujigonga mlangoni wakati wa kutoka. Nilemini hata mimi nilikuwa nimekwisha tayari. Mapigo ya moyo ilinenda kwa kasi mno. Nilimomba Mungu aniepushe na bala lile lililokuwa mbele yangu. Jasho lilinitoka kwa hofu la majibu. Mama aliliona lile na kunipoza. Akasema, "Najua upo katika wakati mgumu mwanangu, lakini kila kitu kipo katika mpango wa Mungu. Zuri au baya yatakiwa kulipokea ili tukubaliane nalo. Jibu baya lisikutishe, tuko pamoja." kumbukizo sio kufa mwanangu Mama alinitia moyo hivyo <laughs> Wakati huo jina langu liliitwa ndani kuchukua majibu Nikatulia kwanza kama dakika moja hivi bila hata kutikisika Kisha niliponyanyuka juu Mama kanivutia kwake na kunikombatia Kisha kandiruhusu Niingie ndani nikapokea majibu. Moyoni nilishindwa ni mlomo nani. Jampo japo anko alijijua kwamba ni muathirika na anafanyia kitu kama kile. Niliingia bwana mpaka chumba cha daktari. Nilipofika nikakaa kwenye kiti kusubiri majibu. Palipita utulivu. Huku mshauri akipitia majibu yangu. Nami nikatulia tuli. Huku mapigo ya moyo yakenda mbio sana. Baada ya kutulia zaidi ya dakika nzima bila maelezo yoyote mtoa na saa aliniita jina langu. Yaani daktari yule. Helena nikasema be Umejiandaa vipi kupokea majibu? Nikamwambia mpaka naamua kuja kupima. Nilijiandaa vilevyo. Na kwamba niko tayari kwa jibu lolote litakalotokea mbele yangu kwa vile sina wakumlaumu. Daktari kanambia una uhakika gani kama mwenzako ameathirika? Kambia hilo alina mjadala. Mkewe ndiye aliyesema Dokta kasema si kweli. Uhakika ni kupima na kujua afya yake. Nikasema sawa lakini naomba jibu langu. Kwa hiyo majibu ni kupe sasa hivi au ni kupe kwa siri? Nikambe dadangu, kuna siri gani? Wewe lipasue tu hilo jipu nivune nilichokipanda. Akanambia bado majibu yako yanaonesha yule dokta bwana kasita kidogo. Nilisi mwili wangu kupandwa na joto la ajabu na kunifanya nitoke na jasho nyingi sana. Nilimsikia kirudia. Majibu yako yanaonesha damu yako ni ni Dokta nieleze. Mimi sio mwenye mwenye ayo majibu. Niambie. Sasa mwenye ni 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 majibu ni 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 what? Nimeathirika niambie nimeathirika. Sijaathirika niambie sijaathirika. Sasa majibu ni 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 what? Dada, kwa mpole. Daktari unachosha. Kwa hiyo unanifundisha kazi? Hapana, sio kama nakufundisha kazi, lakini majibu niweke wazi nijue kuna moja mbili tatu. Sasa unachovuta vuta hapo unavutavuta nini? Hata kama ukivuta hayo majibu mwisho wa siku utakuja utaniambia mimi kwamba nimeathirika au sijaathirika. Okay. Majibu yako yanaonesha damu yako iko salama. Wewe dokta kweli? Au nitanie. Nikutanie kwani mimi ni ndugu yako. 
Daktari amesema Majibu yako yanaonesha damu yako iko safi. Eh. Ya. Yeah. Majibu yako ni salama. Ndio maana ulitakiwa umpime mwenzio ile juu ya afya yake. Ah. Dokta unaweza kurudia tena kupima? Inaonesha huniamini au mimi sijui ni kitendacho kutokana na kazi yangu? Okay. Sasa dokta, kuna muhimu gani wa kumpima mtu wakati mimi afya yangu ni nzuri? Lakini mwenzangu na yeye atakuwa na afya nzuri. Ni wazi watu walipandikiza maneno ili labda tuachane. Hapana mdogo wangu. Bado sio kumwamini kwa vile tu wewe umejikotoka salama. Huwezi kujua labda ni mgonjwa la umuhimu ni kwenda naye kupima ili upate uhakika. Eh? Sawa dokta lakini hapa yeye alinihakikishia afya yake ni salama na kwamba tayari yuko tayari kwenda kupima wakati wote. Basi itakuwa ni vizuri kabla kukutana naye kimwili tena mkapime ili mjue afya yake. Vile vile hiyo haitoshi. Mnatakiwa kutumia kinga hadi miezi mitatu mtakaporudi kuhakikisha afya zenu. Wakati huo kila mmoja awe mwaminifu kwa wenzake. Ah. Okay, nashukuru doktor. Nashukuru yani uwezi kuamini jinsi nilivyokuwa nimefurahi. Naomba furaha yako ikamilike kwa mwenzako na yeye aweze kupima ili muishi kwa uhakika kufuta ule uvume wa mwenzio kwamba ana matatizo katika afya yake Sawa doktor nitafuata kilo lilo nieleza na kulifanyia kazi pia Kiukweli nilikumbatiana na mshauri yule daktari na kutoka nje Nilimkuta mama akinisubiri kama kawaida yake aliniwahi na kunikumbatia. Sikuacho kutoko na machozi ambayo ilikuwa na furaha kwa mara nyingine kukuto niko salama. Mama kanuliza vipi mwanangu majibu yanasemaje? Nikambia mama. Majibu yangu ni mazuri niko salama. Oh, Mungu ni mkubwa. Inatosha sasa mwanangu. Inatosha? Inatosha nini mama? Kuanzia leo. Nisikone na yule mwanaume. Nasema inatosha nimechoka kila siku kupatwa na ugonjwa wa moyo. Mungu anakupenda mwanangu, lakini bado mapenzi yake unayapiga teke. Ma? Nini? Uwezi kumhukumu wako bila kuwa na ushahidi wa kutosha. Nina uhakika kama mimi nipo salama na yuko salama. Helena mwanangu, naomba uwe muelewa. Kwa nini unakuambishi? Eh? Helena, una tatizo gani? Mama, hata wewe unieleza kwamba usimhukumu mtu kwa macho, bali kwa kuijua afya yake, tena kwa kupima. Ni kweli unachokisema. Sawa? Ni kweli. Na kuomba kama unataka kuendelea na huyo anko wako. Bas tuondoke wako mguu wangu, mguu wako. Kwenda kupima ili nipate uhakika. Nami nijue kwamba ugonjwa si kuupata kwake. Na maneno ya mkewe niweze kuyamini kwamba ni ya uongo. Sawa ma ili kupata ukweli nitampigie simu ili tuje pamoja leo hii kupata ukweli na kungoa mzizi wa fitna baada kukubaliana na mama nilimpigia simu anko aje pale kituo cha kupimia afya na kutoa ushauri kwa ugonjwa pamoja na vijana simu upande wa pili ilipokelewa akaniambia halo mpenzi unasemaje 
Nikambia ni hivi. Kutokana na kauli ya mke wako ya kwamba we ni mwathirika. Naomba uje ili tu tukapime kwenye kituo cha afya kilichopo karibu na benki. Erena. Mimi ni mtu mwenye hadhi. Siwezi kwenda kwenye vituo vya uchochoroni uchochoroni tu huko. Kwa hiyo Njoo ofisini unipitie twende kwenye hospitali moja yenye hadhi yangu tukapime. Japo nilishakueleza mimi niko salama. Ili kuhakikishia hilo, njoo twende tukapime ili kukuondoa ule wasiwasi wako. Hakuna tatizo nakuja sasa hivi. Sawa nakusubiri. Nilikata simu na kumjukia mama ambaye aliniwahi kwa swali vipi amekubali nikamwambia ndio. Lakini amesema twende kwenye hospitali kubwa yenye vifaa vya kisasa na tatizo mwanangu lini mnaenda sasa hivi mama basi tusipoteze muda tuongozane pamoja tuliingia kwenye gari na kuelekea kazini kwa anko tulipofika nilimjulisha nimekwisha fika na msubiri kwa nje alineleza anatoka baada ya dakika chache na kweli baada ya dakika kama tano hivi anko alitoka na kuja hadi kwenye gari langu. Nilimwona akishtuka kidogo baada ya kumwona mama. Akanambia vipi uko na mama? Nikaambia ndio. Ingia gari nitende. Akasema hapana tutatumia gari langu. Lako tutaliacha hapo. Nitamtuma mtu alipeleke kwako. Kwa ni baada ya kutoka hospitalini nitaurudisha moja kwa moja nyumbani kwenu. Basi tuliteremka wote na kuingia kwenye gari la anko ambalo aliliendesha mpaka moja hospitali kubwa pale jijini. Kabla kuteremka, alituomba tumsubiri na yeye kuingia ndani ya hospitali. Alirudi baada ya robo saa, kisha alituomba tuteremke na kuongozana naye mpaka ndani ile hospitali. Tulikwenda moja kwa moja hadi kwenye chumba cha daktari mkuu, aligonga mlango na kutukaribisha. Tuliingia wote hadi ndani na kupokelewa na mwanaume mmoja mtanashati aliyependeza kweli kweli kwenye vazi lake la udaktari. Alipotuona alitukaribisha huku akimchangamkia mno wangu kuonyesha kwamba anafamiana. Oh Mr. Joel za siku. Ah, uh, nzuri tu Dr. Ambe. Walikumbatiana kisha alitugiukia na sisi akasema, "Oh, karibuni sana. Tukamwambia asante." Turijibu kwa pamoja baada ya kutukaribisha. Alimgeukia anko. Ehe, mzee una tatizo gani? Uh, bwana kwanza kabla yote ningependa kukutambulisha nime hawa niliongozana nao. Huyu hapo ni mchumba wangu, anifuatia ni mama mkwe. Oh, karibuni sana. Shemeji karibu sana. Mama karibu sana. Tukamwambia asante. Mhm. Mm Tatizo gani? Uh, mimi na mchumba wangu tumekuja kupima afya zetu ili kujua tupo sehemu gani. Aha, vizuri ni jambo zuri sana na ni jambo la ujasiri lakini naomba niwaulize swali. Uliza tu daktari. Ni nini kilichopelekea kuja kupima afya zenu? Ah, uh, ni hali ya kawaida kwa watu waliokuwa makini kuja kujua afya zao ili waishi kwa matumaini. Urafiki wenu una miaka mingapi? Miaka miwili sasa. Mr. Joel, bwana mmeka muda mrefu sana mpaka kuchukua jukumu la kupima au mlishapima kabla? kila mmoja ameshapima kivi yake zaidi ya mara mbili na kila mmoja alikuwa na majibu mazuri. Kwa mnataka kuniambia nini kilichowapelekea leo wote mje kupima kwa pamoja? Ani kutokana na shaka kwetu sote, si unajua siku hizi kuna vieti vya kununua. Unafikiri mwenzi mzima kumbe anakuchimbia kaburi. Maneno yangu yalinitoa hofu moyoni mwangu kutokana na kuonyesha jinsi gani alivyokuwa anajiamini na afya yake. Mnataka kuniambia kipindi chote mlichotumia kuingia katika kukutana kimwili. Hm? Mliko mnatumia kondom? Mara mm. chache sana na kwa vile tuna mpango wa kuoana na kupata watoto hatukuwa tunatumia kondomu na ndio maana tumekuja kujua hali zetu kabisa. Je, kama kuna mmoja wenu atakutwa ameathirika hapo mtachukua umwezi gani? Uh, kwa ni bado nitaendelea kuwa naye. 
kutokana na mapenzi yangu ya kweli kwake kwa kutumia kinga wakati wa tendo. Vile vile uh, nitakuwa karibu yake ili asijone mpweke na kumuhimiza yote tutakayoelezwa na washauri. Chukweli anko majibu yake alinipa moyo kuonyesha jinsi gani alivyokuwa na utu moyoni. Yule daktari akanigeukia akasema na wewe nikamwambia hata mimi nitakuwa naye karibu kama alivyojibu wangu. Akasema shem nikikuangalia bado msichana mdogo sana una mtoto nikamwambia hapana. Nina imani unatamani kuwa na mtoto kama ilivyo dhamira ya kiumbe chochote kupata mtoto ili kujenga familia. Swali kama imetokea mwenzako ameathirika. Eh? Nawe kuendelea kuwa naye kwa kukutana kwa kutumia kondom vipi kwa swala la mtoto? Nikambia ni vigumu kulisema kwa sasa lakini kama itatokea tutajua jinsi gani ya kuweza kulitatua kupitia wataalamu kama nyinyi. Ehe, na kwako mzee? Ah, kwangu bado haitokuwa vibaya kwa vile tayari na watoto. Kwa mfano usinge kuwa nao. Ah, kwa kweli naungana na mwenzangu kwa kutulia na kupanga kwa kushiriki kwa shirikisho wataalamu kama nyinyi. Nina imani mna njia nzuri sana za ufumbuzi za kuweza kupatikana mtoto pasipo kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ah. Japo nina maswali mengi sana, sitapenda kuwapoteza muda kutokana na mambo ya msingi kuyajibu. Sasa, mpo tayari kuchukua vipimo? Ndio. <sighs> Kweli? Baada ya kumjibu ndio daktari alichukua kitabu na karatasi na vipimo na kutuandikia majina. Kila mmoja akaandika jina lake pale na kutueleza chumba cha kuchukulia vipimo yani maabara. Tuliongozana na kumwacha mama ofisini kwa yule daktari na sisi tukaelekea chumba kwa ajili ya kuchukua vipimo. Tulipofika tulokuta wauguzi ambao walichukua vipimo vyetu na kutoka chumba cha vipimo na kurudi ofisini kwa daktari kusubiri majibu ya vipimo vyetu ambavyo kwa upande wangu nilikuwa na uhakika wa asilimia moja niko salama sina wasiwasi kabisa ila wasiwasi wangu ulikuwa kwa anko tulipotoka nje ya chumba ili tuelekea ofisi ya daktari nilisikia jina langu linaitwa kwa nyuma herena ah sikuitikia moja kwa moja kutokana na majina ya watu kufanana nilijua naweza kuitikia kumbe kuna mtu mwingine anaitwa ilibidi nigeuke ili kupata ukweli kujua ni nani anayeniita nilipogeuka nikakutana na shoga yangu ambaye tulipotezana tukae darasa la saba. Nikasema ha, Maimuna ni wewe? Akasema ni mimi Irena. Mm, umekuwa mama mtu mzima. Shoga yangu alikuwa amevalia mavazi ya uuguzi wa hospitali ile. Tulikumbatiana kwa furaha. Nikaambia, shoga za siku. Mungu anajalia. Vipi mbona hapo na matatizo gani? Nikaambia shoga. Si unajua tunaunga mkono kampeni ya rais ya kwamba Tanzania bila ukimwi inawezekana kwa hiyo unataka kuniambia umekuja kupima eh hey, ndo maana yake mbona unaonyesha furaha majibu tayari nini mm, bado ila lazima ujipe moyo na yule unofuatana naye ndiye babako babako nini <laughs> yule ndo usingizi wangu we utani wewe ni mzee Joeli ni mpenzi wako eh hey, kwani vipi mbona umeshtuka mm hata lakini sana mke yule sasa ndugu yangu ukitaka kuyajua yote hayo utakufa na njaa si wajinga waliosema tuna banana hapa hapa kama ye kamoa na mimi ni nyumba ndogo mm. hata mambo yako yanaonekana kwa nini unasema hivyo maimona herena sio na sisi tunategemea mshahara mm? tuna utofauti mkubwa na nyinyi mtoto shavu shavu kwa umekuja kupima na mzee. Ah, shoga sikuizi majibu ya upande mmoja yana uo lakini. Hivyo tumekuja wote ili tujue nani anachoma nyumba. Mm, herena vizuri. Sasa shoga, ukitaka kutoka unipitie ili tuelekezane pa kupatana baada ya kazi. Ah, maimuna nawe hilo halina tabu. Uwezi kuamini mai. Jinsi nilivyofurahi. Lazima ufike ninapoishi mpenzi. Basi nikaagana pale na shoga yangu Maimuna 
nikaenda moja kwa moja hadi ofisini kwa daktari nilimkuta mama na anko akinisubiri baada ya kuketi daktari alinyanyuka na kutoka nje ya ofisi na kutoa cha pekee wakati huo kulikuwa kumeletwa vinywaji kwa ajili yetu baada ya dakika kama saba daktari akarejea na kuketi sehemu yake na kuendelea kunywa juisi iliyokuwa na sukulas baada ya dakika tano majibu ya vipimo yaliletwa japo usikuwa na wasiwasi sana lakini mapigo ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio huo ndio kweli mapigo ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio nilipo muangalia anko yeye alionyesha hana wasiwasi alikuwa ni mtu mwenye tabasamu muda wote huku akiendelea kunywa kinywaji chake vizuri kabisa daktari baada ya kupitia karatasi zote za majibu yetu akapumua kidogo kabla ya kunyanyua macho yake na kututaza masoto wawili kisha daktari akasema jamani majibu yenu ni haya sasa mnataka nimpe kila mmoja au ni atoe mbele yenu nilijibu kwa niaba ya wote nikasema hapana hakuna siri kati yetu ndio maana tumekuja pamoja ya toe tu daktari Majibu yapo kama hivi. Nitaanza kwa mama. Mama wewe damu yako inaonesha ni damu yako ni ni Aliposita moyo wangu ulipasuka pa na kujua nimekwisha. Labda vipimo nilivyopima asubuhi ni vya uongo. Damu yako inaonesha ni salama. Aise, sikusubiri maneno mengine nilijikuta nimemvamia mama yangu na kuanguka nae chini kwa furaha. Baada ya kunyanyuka na kuweka kitini huku nikifuta machozi kwa kitambaa, daktari akaendelea kutusomea majibu. Ah, uh, <coughs> inaonesha ni jinsi gani moyo wako ulivyokuwa na furaha. Sasa ningependa nitoe majibu ya upande wa pili ili baadaye tuweze kuzungumza kwa urefu. Nini cha kufanya baada ya majibu yote? Dokta alitulia akasoma majibu ya anko na kutufanya wote kuwa kimya kumsikiliza anko na majibu gani. Um, majibu ya Mr. Joel yanaonesha damu yako ni uh, ni Dokta usiogope wewe sema tu. Ah, damu yako inaonesha iko safi. Ha? Kikweli msikilizaji, sikujua ni jinsi gani nilivyomrukia anko kwa furaha. Kwa kukutwa na yeye. Damu yake iko salama. Nilijikuta nikijawa na furaha. Kuondoa hata ule utata wa mama ya kujua anko ni mwathirika ula. Anko yeye yeah, alicheka wala kuonyesha kushangazwa na majibu yale ile ilionyesha jinsi gani alivyokuwa na uhakika tofauti na mimi. Baada ya kupata majibu tulikumbatiana wote kwa furaha na kutoka ofisini ilikurudi nyumbani. Kabla kuondoka nilikumbuka kumwaga shoga yangu Maimuna. Nilikwenda hadi kwa Mai kumwaga kwamba mimi narudi nyumbani na kutaka kupeana maelekezo ya kupatana. Mai Uh, aliponiona kabla kuingia ofisini mwao alitoka na kunifuata nje cha kwanza kabisa kabla yote akaniuliza vipi majibu yenu nikamwambia Mungu ametusaidia wote mambo yamekwenda vizuri akasema hata Mr Joel nikamwambia ndio kwani vipi vipi akasema ah hey, ni kitu cha kujivunia maana nimeshuhudia zaidi ya watu wanne waliofika kupima na wapenzi wao kukutwa mmoja ameathirika kwa upande wako imekuwa ni jambo la heri hongera sana mpenzi Mai alinikumbatia kisha kaniuliza, "Mhm, mm shoga hebu nipe maelekezo ya kukupata." Basi Maimuna nilimpa namba yangu ya simu na kumuelekeza ninapoishi. Akaniambia usiniambie yani una nyumba na gari. Nikamwambia bwana wewe mbona mambo madogo bwana? Kuna duka kubwa la nguo, nitalifungua wakati wote ule katika katikati ya jiji." Akasema hongera sana, "Ni kwacho mwai Shem, ila jioni nitafika kwako. Nina mazungumzo muhimu sana na wewe si unakaa na Shem." Nikambia hapana na kana mamangu. Yeye shemeji yako huwa anakuja na kuondoka. 
Sasa hivi karibuni tulikuwa tumetengana baada ya wafitini kuzuilia penzi langu kwa kumwambia kwamba eti ameathirika. Maya kanambia kina nani yao? Nikamwambia si mamangu mzazi na mke wa Joel, mama Jose. Walimpakazia ni wivu tu. Nashanga hata mama yangu kunionea wivu. Lakini leo limemshuka. Basi nikaagana pale na shoga yangu mai na kuwawahi mama na anko ambao walikuwa wameshaingia kwenye gari. Anko aliponiona kaniuliza vipi mbona umechelewa? Nikamwambia ah, nilipitia kumsali nilipitia nilipitia msalani mara moja nilienda toy. Nilimdanganya. Sikupenda anko ajue kwamba nimechelewa kwa sababu labda nilikuwa na rafiki yangu ambaye anaitwa Mai. Tuliingia kwenye gari na kwele kadurudisha nyumbani huku akipanga siku ya pili kufanya sherehe ya kunivisha pete ya uchumba kabla ya kuondoka akanijulisha kwamba siku ya kesho yake tungekwenda kufungua duka langu kubwa langu wa Kariako. Mm, nye, niliona jinsi gani Mungu alivyo. Mungu kanitendemi ujiza Mungu ameniwashia taya mafanikio. Japo mama yangu alionekana kutokufurahishwa sana na mafanikio yale. Ajabu baada ya kutoka hospitali mama alionekana kutokuwa na furaha kitu kilichonitia wasiwasi. Nilijiuliza mama yangu ali 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 ali, ali, ali penda anko akute na ugonjwa kwa nini asifurahie mwanaye nipo na mwanaume ambaye yuko salama. Majira ya saa moja za usiku simu yangu ileta. Nilipoangalia ilikuwa ni ya Maimona. Nilipokea na kuzungumza. Hello, show steleta habari. Akanambia Irena, nimefika, niko karibu na kwako, lakini barabara imenichanganya. Nikamwambia okay, nakuja mara moja mai, nakuja kukuchukua uko wapi? Akanipea niko njia panda hapa. Kweli nilitoka nje. Nikaenda mpaka njia panda na kumkuta Mai ambaye ilimchukua na kwenda naye mpaka nyumbani. Nilimtambulisha kwa mama, mama ambaye alimfurahia sana Mai. Akamwambia karibu mwanangu. Mai akasema asante mama. Nikamwambia shoga karibu sana. Kikweli nilimkaribisha huku nikienda kwenye jokofu kumletea kinywaji. Baada ya kumletea kinywaji, nilikaa pembeni yake nikiwa na shauku mno ya kumsikiliza shoga yangu ni ilepotezana naye kwa kipindi kirefu sana. Nikaanzisha mazungumzo nikamwambia Mai, leta story shoga yangu ni muda mrefu eh? Ah, ni kweli Herena. Vipi hukuendelea? Nilijua sasa upo chuo kikuu. <laughs> Mai, uyaacha, mambo yaliingiliana na kunifanya niache njiani. Nikaacha shule. Kwe, kwa sasa unajishughulisha na nini Herena? Kwa kweli sina cha kufanya maimuna zaidi tu ya kulelewa na shemeji yako na kila ninachokiona hapa ni yeye ndiye anayefanya. Ongera Elena. Asante, vipi umeshaolewa? Mm, Elena bado ile shemeji yako ni yule daktari wa hospitali ninayofanya kazi. Tupo mbioni kukamilisha hilo. Nina imani kila jema Mungu atalipa wepesi. Nitashukuru. Samani Elena. Si si si, si. Sijui Mai rafiki yangu aliingiwa na kigugumizi kitu ambacho kilinifanya niwe na wasiwasi wa swali lake. Nikamwambia vipi Mai? Mbona hivyo? Uh, sijui nitakachozungumza hakitokuchukiza. Kwani Herena wewe ni rafiki yangu wa siku nyingi na shuleni ulikuwa mtu wangu wa karibu. Na kumbuka mara nyingi ulikuwa mstari wa mbele kutuasa wasichana tujepushe na ngono. Yaani kweli? Amini usiamini maneno yako ndio lonifikisha hapa nilipo. Napenda kutoa shukrani zangu sana niseme asante. Nashukuru mai kuwa ni mmoja wa viumbe vinavyokumbuka sana fadhira. Nami na kushukuru kwa hilo. Herena siku zote nilikuamini wewe kama kio changu popote nilipokwenda hivyo basi nilitegemea kukukuta upo kwenye taasisi ya ushauri na saha kwa ajili ya kusaidia wasichana ambao wamekuwa wakipotea siku hadi siku kwa kugeuzwa asusa kwa wanaume wa kwale unajua 
wanaume wamekuwa wakieneza magonjwa kwa wasichana wadogo ambao wengi wao umaskini ndio unaowapanza. Rena umaskini ni ugonjwa mbaya sana kuliko hata ukimwi. Umaskini unaua Umaskini unapumbaza. Umaskini unafilisi. Umaskini unapoteza utu wa mtu. Umaskini unakunyima maamuzi na kukubali kila kitu ili tu mkono uende kinywani. Kiukweli shoga yangu huyo rafiki yangu Mai alizungumza mpaka machozi yakamtoka. Na sauti yake ilibadilika ikawa ya majonzi. Baada ya kutulia kidogo akaendelea kuzungumza. <sighs> Herena, wenye pesa wamekuwa kitua kwa kutumia uwezo wao wa kipesa na umaskini wetu uliotutambaa mpaka kwenye mboni ya macho. <sighs> Kikweli nilijikuta nikishindwa kumuelewa Mai maneno yale alikuwa na maana gani? Ikabidi nimuulize shoga, mbona leo umekuja na mada hiyo na maana gani? Herena Wewe ni shoga yangu. Sipendi nikuone ukiangamia. <laughs> Kauli ile ilinishtua na kunifanya nikae vizuri kwenye kochi kutaka kujua na angamia. Na angamia kwa sababu gani? Nikamwambia mai unamaanisha nini unaposema kuangamia? Hivi wewe na Mr. Joel mmejua na muda gani? Mai mbona unaniuliza hilo swali? Herena jibu swali sio kuuliza swali juu ya swali. Answer my question. Don't ask me again. Okay, nimejuana naye muda mrefu. Do you know him very well? Maimuna sikuelewi. Kivipi yani? Maisha yake kwa ujumla, Mr. Joel, unamjua vizuri? Ndio. Sio kweli. Not true. You don't know him very well, Mr. Joel. Humjui vizuri yule Mr. Joel, humjui. Rafiki yangu Mai alinikatalia bila kumwelewa. Maneno ya Mai yalizidi kuniweka njia panda na kushindwa kumwelewa. Alikuwa na maanisha nini? Nilikuwa simwelewi ana maanisha kitu gani huyo? Nikamwambia mbo, mbo, Mai mbona kama sikuelewi? Ni vigumu kunielewa Herena ila utanielewa muda sawa mrefu. Eh, una maana gani? Herena. Mimi namfahamu vizuri Mr. Joel. Kwani ile ndio hospitali yake. Na siri zake naweza kusema nazijua mimi kati ya wafanyakazi wote kwenye ile hospitali. Unataka kuniambia ulikuwa mwanamke wake? No. So hivyo. Unajua Mr. Joel ni rafiki mkubwa wa mchumba wangu. Hivyo mchumba wangu ana siri zake nyingi sana Mr. Joel ambazo huwa ananiambia mimi kama mchumba wake. Endapo Mr. Joel akija pale hospitalini. Akija kupima afya na wasichana siri zake nyingi mimi nazijua Sasa we mai umetoka huko unakuja mimi kunirusha roho si ndio Ili niachane na mpenzi wangu si ndio Mai Maimuna Unajua japo ni rafiki yangu <laughs> naweza nikakubadilikia sasa hivi Zungumza mengine yaliyokuleta kuhusu mpenzi wangu 
Mr. Joel hakuna cha kuweza kunitenganisha naye. Walianza wao ameathirika yote ili kunitia mimi mchanga kwenye chakula changu, si ndio? Lakini leo tumeumbua watu. Hilo halijaisha na wewe unakuja na ya kwako. Eh? Kujuana imekuwa nongo eh? Au na we ni mmoja wake wake wa, 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 wa Mr. Joel. Labda unanunia wivu mimi kwa kunifanya yote haya. Hmm? Na kuuliza wewe Maimuna, unanunia wivu? Rena. Kila unalofikiria sivyo. La umuhimu ni kuwa msikivu. Mimi simtamani Mr. Joel ila kilicho nileta hapa ni umuhimu wa ukaribu wangu mimi na wewe. Sipo tayari kukuona ukiangamia. Nikikuona wakati bado una nafasi ya kutoka katika ilo dimbwi. Wewe bwana mai nisikilize. Kuwa mwazi. Ulikuwa unataka kusema nini juu ya Mr. Joel? Japo hii ni siri kati ya mume wangu na Mr. Joel lakini kisu kimegusa mfupa. Herena, ndio maana mwanzo nilisema wenye pesa wanatumaliza. Kubali usikubali. Mr. Joel ni muwaji mkubwa. Kauli ile ilinifanya nihisi kama kuna kitu kimechoma katika moyo wangu. Nikasema Mungu wangu, Maimuna, una maana gani kumwita mpenzi wangu ni muwaji mkubwa? Una maana gani? Herena ndugu yangu, yule mzee ni hatari, anatumia pesa zake kueneza virusi vya ukimu kwa wasichana. Na mwanamke yote yule mzuri. Ni wasichana wengi amewaumiza ambao mimi nawafahamu. Ni zaidi ya wanne. Mm, Maimuna ni maneno gani wewe uongo unayoeleta hapa? Nilikuwa natotokea mwanzo. Unamtolea macho mpenzi wangu Mr. Joel tangu nilipokutambulisha. Kwa hiyo toka kwangu taratibu kabisa kabla sijakasirika. Erena, punguza munkali. Ni nacho kizungumza ni kwa faida yako leo na kesho tusije kunyoshana vidole au kulaumiana kwa kujua jambo na kukaliana kimya. We, 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 we. nimesema toka 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 yani kama hutaki nitakumwagia maji ya moto sasa hivi unajifanya rafiki rafiki kumbe mnafiki mkubwa yaka msikilizaji kiukweli nilijikuta nimepandisha jazba nikamfukuza maimuna kwa sauti ya juu sana kitu kilichomfanya mama pia atoke chumbani baada ya kutuacha tuzungumze Mama alipokuja nilikuta nikimnyanyua Maimuna kwa nguvu ili nimtoe nje. Japo Maimuna lingangania kama shetani wa kutumwa. Mama akauliza, "Herena, vipi tena hapo? Mbona hivyo?" Nikamwambia mama, "Huyu ni mmoja wa maadui zangu." Mama akasema, "Maadui zako? Kwani tatizo ni nebu mwache kwanza?" Nikasema, "Mama, kila kukicha maadui zangu wanaongezeka juu ya penzi langu mimi na anko. Wanaona kama mimi ina faidi." Na huyu naye kaja hapa na mapya. Mama, leo mwenyewe umeamini kwamba anko afya yake ni salama. Yeye analeta umbeti kwamba anko ni muwaji. Kamua nani? Kama alikataliwa si yeye, aniache mimi na maisha yangu na anko wangu. Nilipo sema hivyo, mama akasema, "Hebu punguza jazba." Eti mwanangu Maimuna, tatizo nini? Mama Kileza. Mimi na Erena ni marafiki wa muda mrefu sana. Sema tu tulipoteana. Kwa kweli leo nilipomwona nilifurahi sana. Ila fura yangu ilitumbukia nyongo baada ya kujua rafiki yangu, huyu shoga yangu. Yupo na yule muwaji mkubwa. Una maana gani kusema ni muwaji? Mama, Mr. Joel ni mwathirika wa kipindi kirefu zaidi ya miaka saba sasa. Ila amekuwa akitumia madawa kuongeza nguvu. Hata mkewe mama Jose ni mwathirika ila mkewe amekuwa akifuata ushauri wa madaktari. 
Ilo mumewa mikuwa ni kiwembe kwa kuhusambaza ugonjwa kwa wasichana wadogo, hasa wanafunzi na wanawake wazuri. Kwa vile, mtoto wako, Herena, hamjui vizuri Mr. Joel. Sasa hivi, si mwili wake, alikuwa na mwili mkubwa sana. Ila kuto kufata ushauri kila kukicha kija hospitalina na pungua uzito. Yalikuwa ni maneno mapia yalo nifanya nirudi hadi kwenye kochi na kukani kifikiria kauli ya maimona. Ilikuwa na ukweli gani ile kauli yake. Mama kamambia kwanu unasema hivyo wakati leo tu tumetoka kupima na kukuto wote wako, wako sawa. Mama, ni kweli majibu ya mko sawa ila ukweli unabakia pale pale kwamba Herena yuko sawa ila Mr. Joel ya meathirika. Mbona hapo sikuwele yu mwanangu? Mr. Joel ya meathirika kivipi majibu ya meonesha wapo sawa? Mama, ili ni siri nzito ambayo ya mchumba wangu yule doktor na baadhi ya madaktali wa ile hospitali ambao wanapewa pesa kupindisha ukweli. Unasema? Nilijikuta nimeropoka yu kauli na kuka kitako. Maimuna kasema. Ukweli ndo huo. Kila siku wanapobano na wasichana kupima. Hawezi kuenda kupima sehemu nyingine uyoyote. Zaidi ele hospitali yetu. Lazima aje pale. Kama mnaona mimi muongo. Mwambie muendo hospitali nyingine kama atakubali. Tulijikuta tukitazamana mimi na mama. Kila moja likosa jibu. Maimuna aliendelea kuzungumza. Kwa kweli nimekuwa nikiumia kitendo cha Mr. Joel kwa danganya wasichana. Lakini leo kisu kimegusa mfupa. Sikuwa radhi kukuona ndugu yangu Mtu nilimona kama tayangu, ukiumia. Sikuwa tayali, lakini ukweli ndo uo, nikona bora ni kuambia mapema. <sighs> Kweli, mimi na amini maneno yako mwanangu. Lazima na amini isima ukweli, mimi mama yako ni meathirika. Na mtu alone mbukiza nilijua ni yeye, Mr. Joel. Lakini huyu mwanangu Herena amekuwa ni mbishi. Nina imani ukweli sasa ameujua. Wakati huo mimi msikilizaji nilikuwa kama niko ndotoni. Nisipate jibu juu ya kuathirika kwa anko. Iweje ameathirika mimi niwe mzima? Japo nilemini kwa upande mmoja lakini kwa upande wa pili bado moyo wangu ulikuwa mzito sana kwa mimi kwetu kwamba Mr. Joel ni muathirika. Kwa ushahidi Maimuna alitutolea vyeti vya anko vilivyoonesha ameathirika na jinsi maendeleo yake ya chembe za CD4 mwili zinavyoendelea kufanya kazi. Baada ya wote kuvitazama nilijikuta nikitoka na machozi nikanyanyuka hadi kwa Maimuna nikampigia magoti na kumwomba msamaha. Nilimwomba msamaha. Siku ya pili nilikwenda hadi kwenye kituo cha kupima na kutoa ushauri juu ya ugonjwa wa ukimwi. Baada ya kufika nilikutana na mshauri ambaye sikuwa mgeni kwake. Aliponiona nilinikaribisha pamoja na kunikumbuka, lakini jina langu hakulikumbuka. Akaniambia karibu mdogo wangu, nikamwambia asante dada. Akaniambia kama sikosei ni jana ulikuwa hapa eh? Nikamwambia ni kweli dada yangu. Mhm, mm ulikuwa unatulizo gani? Nikamwambia nilikuwa na swali moja juu ya maambukizi ya ukimwi. Uliza tu hivi dada kuna uwezekano mtu mwenye ukimwi kutembea na mtu asiyekuwa na ukimu na aspat. Yeah. Why? Inategemeana na damu ambayo ulionayo ambayo hairuhusu virusi kuingia mwilini. Hmm. Dada, inaona mtu kama huyo kama ni mwanamke anaweza kuwa na mwanaume mwenye virusi na kuzaa na aspat ukimu? Ndio, lakini sio vizuri kiafya. Hasa unapomgundua mwenzi wa miathirika, ni muhimu kutumia kondom muda wote. Kwa nini wakati siwezi kupata huo ukimwi? Sikiliza mdogo wangu. 
mwenzio anapokuwa ni muathirika na wewe ukawa uko salama unatakiwa kuishi naye kwa tahadhari kubwa sana hasa katika jambo la kukutana kimwili huwezi kujua nguvu ya chembe zako hai zinaweza kukosa nguvu kama kila siku utazipiganisha na maradhi hivyo inaweza kuwa rahisi hata magonjwa mengine kukuingia na kukusababishia mwili wako kukosa kinga na kukufanya uwe kwa rahisi Kwa hiyo na mwenye ukimwi kwa muda mrefu huweza kupoteza nguvu kwa muda gani? Inategemea usikivu wake kwa kufuatilia ushauri wa wataalamu. Kama atakuwa mfuatiliaji wa masharti, ataishi kwa muda mrefu huku afya yake ikiwa vizuri tu. Lakini akienda kinyume na hapo, lazima mwili wake utapoteza nguvu na kufaraka au kuandamwa na maradhi ambayo yatamtesa mpaka kifo chake. Bona kuna mtu ambaye anaonekana ni muathirika kwa muda mrefu lakini bado anaendelea kuishi na hali yake ni nzuri japo afuatilii matibabu sio kweli kama afuatilii masharti lazima kuna mabadiliko mwilini mwake na atakapopatwa na ugonjwa wa wote ni rais kufa wapo wanaofanya mtindo wa kubadilisha damu kwa wenye pesa lakini huwa hawajui kila wanapokwenda kinyume na masharti huuchosha mwili na siku moja hufa kama mdhaa na afya zao wengi huwa hawajui mwili unapopoteza kinga utakiwa kufuata masharti ili kuweka salama muda wote usifikiri kubadili damu au kula madawa makali na kwenda kinyume na masharti mwili huchoka na ufikie kipindi hushindwa kabisa kufanya kazi na mtu kufa ghafla kwa hiyo dada unataka kuniambia hata mtu mwenye afya asifuata masharti hukumu yake ni hiyo ni kweli kabisa. Sasa dadangu nilikuwa na tatizo moja lililo nirudisha kwako leo. Ni hivi nina rafiki yangu wa kiume mtu mzima huyo ambaye ana mke. Lakini kila kona wanasema kwamba ni muathirika. Lakini jana tulipopima alionekana iko salama. Sasa tatizo ni nini? Bado kuna watu wamenihakikishia kwamba ni muathirika kwa ushahidi wa vieti. Sasa utanisaidia kipi? Utanisaidia vipi dada? Mimi nakushauri usisikilize maneno ya watu kwa vile mmepima mmeonekana wote mpo salama subiri miezi mitatu mkapime tena ili kujua ukweli wa mambo Kuna mtu amesema kuwa anko ananunua vieti hapo kuna ukweli gani Hapo pagumu sawa mdogo wangu Sasa ni hivi kwa vile vipimo vya hapa na viamini mwitaji hapa ili tuchukue vipimo vyetu kwa mara nyingine ukweli utajulikana tu Sizani kama atakuja vituo hivi vidogo vidogo. Huwa haamini. Tatizo sio udogo wa kituo. Cha umuhimu ni mitambo ya kisasa yenye kuona vizuri bila ubabaishaji. Sawa ngoja nijaribu kumwambia. Sikiliza mdogo wangu. Nipe hiyo simu nitampigia mimi kumuita. Kuwa wewe nimekuokota hapo nje. Ukiwa umeanguka. Akifika tutalazimisha akibisha mueleze ukweli kama kweli uko salama atakubali. Bas kweli nilimpa simu ile dada ambaye alimpigia simu ambaye ni anko anko alipokea na kwaidi angefika muda wa somrefu. Haikuchukua muda anko alifika na kunikuta nimekaa mbele ya meza ya mshauri. Alipofika mshauri akamkaribisha anko karibu mzee wangu. Anko akasema asante. Vipi dia kuna tatizo? <laughs> Afadhali umekuja. Dada Huyu ndiye bwanangu naomba tupime wote. Nilisema huku nimemkazia macho wangu. Tupime nini tena? Afya zetu. Elena, sasa utakuwa ni mchezo. Huu ni mchezo tunaletea. Sijana tumepima, sasa vipimo vya leo vya nini? Eh? Labda miezi mitatu ingekuwa imeshafika, wewe jana si tumepima we. Sikiliza sweetie. Siku zote ili kupata ukweli wa kitu. Lazima upime sehemu zaidi ya tatu ili tuwe na uhakika wa afya zetu. Sikiliza. Siku zote vituo vidogo vidogo kama hivi, vipimo vyake sio vya kweli. Unaweza ukajikuta uko salama, kumbe umeathirika. Au ujikuta umeathirika, kumbe uko salama. Kwani tatizo nini? 
kama bado uamini vipimo vya jana. Ruksa, twende tukarudie sasa hivi. Sawa lakini tuanzie hapa. Hapa mimi siwezi kupima. Kitu hiki ni cha chini sana sio hadhi yangu mimi. Wanakuja hapa hata mawaziri wenye nyadhi wa serikalini itakuwa wewe. Nasema hivi hapa tutapima tena. Nimekwambia siwezi. Kama ndicho ulichonitia sina muda wa kupoteza hapa. Tutaonana baadaye. Mr. Joel, kwa taarifa yako na kujua vizuri, kuwa vyeti vyote unanunua, umemua mamangu na mimi unataka kuniua, si ndio? Ni maneno gani hayo Irene? Unazungumza. Mimi nimemuaje mamangu? Ah, unajua vizuri sana. Sasa kama utaki kupima, siwezi kukulazimisha. Ninachokuomba kwanza leo mimi na wewe inatosha. Bado nahitaji maisha yangu. Lakini kwa nini umefikia uko? Ni jambo la kuelewana. Mm, kuelewana eh? Jambo la kuelewana eh? Kuelewana ni kukubali kupima tu. Mimi mbona najitolea? Wewe wewe ukatai. Mimi siamini vipimo vya hapa. Hii hospitali ndogo sana kwangu. Aha. Kumbe unavikubali vile vya kule ambavyo huwa unahonga madaktari pesa eh? ili upate kutua vizuri si ndio? Hivi. Elena. Hayo maneno yako machafu. Unayozungumza. Nikipima na kukutwa niko salama, utaniambia nini? Ah, nikwambia nini? Zaidi ya kuongeza upendo kwako. Basi niko tayari kupima. Mm. Hilo ndio lilobakia. Mengine hayakuwa ya umuhimu hapa. Nilimwambia yule dada mshauri akaangalia marumbano yetu. Anko alikaa huku jasho linamtoka. Mshauri alimtuliza kwa kumuuliza. Unaitwa Mr. Nani vile? Mr. Joel. <sighs> Samahani Mr. Joel. Japo kupima ni hiari ya mtu, lakini swala la kujua hali za wana mahusiano si vizuri mmoja kupima na mwenzake kutokupima bado mtakuwa hamjatatua tatizo la umuhimu ni wote kujua afya zenu ili mjue muishi vipi katika kutimiza malengo yenu kutokana na maelezo ya mwenzio kusikiliza habari za pembeni kwamba we ni muathirika japo mwanzo aliziba macho lakini imefikia kikomo sasa kwa hiyo una nafasi nyingine ya kulidhihirisha ukweli juu yake lakini dokta, si jana tu tumepima sisi wote na tumekutwa tuko salama. Sasa namshangaa tatizo ni nini? Msikilize mzee Joel. Kuna taarifa ambazo nina imani leo zitapata ukweli kwamba wewe una urafiki na madaktari wa hospitali unayotibiwa. Hivyo wanakuficha siri zako kwa kutoa majibu ya uongo. Nani kasema hizo habari? Za uwaji, huyo ni muwaji alotoa hizo habari za kipumbavu. So wakati wa kumtafuta mchawi ni nani? Vipimo ndivyo vitakavyoonyesha mchawi wenu ni nani? Sawa dokta tupime tu kuna tatizo. Mshauri baada ya kuandika majina yetu tulikwenda chumba cha kupima vipimo kisha tukarudi kwenye kiti kuweza kusubiri majibu ambayo yalichukua kama robo saa. Baada majibu kufika mbele ya meza nilishangaa kumona anko akijipekua pekuwa kama amepoteza kitu. Alitoa pochi yake na kutoa noti ya shilingi elfu kumi na kunipa. Elena nilete voucher ya simu mara moja. Mshauri akasema amwache nitamtuma mtu afuate. Mshauri aliingilia kati ya mazungumzo. Akasema hapana kwenye pesa huwa si mwamini mtu. Wacha tu my darling afuate. Sikutaka mabashina mabishano nilinyanyuka na kutoka nje ya kituo kwani maduka hayakuwa mbali. Nilinunua haraka na kurudi ndani. Nilishangaa mjomba alinyamaza ghafla baada kuniona na kuniuliza vipi umepata. Nikamwambia ndio. Vizuri, samani mpenzi. Nilisahau kukuagiza ya shilingi 2020. Nomba unelete nyingine. Nikamwambia dia, hebu kwanza tusikize kwanza majibu mara moja. Hayo mambo mengine yavuche ni tutanua tukitoka. Mwache tu kwanza. Unajua kuna wateja wengine tumewagandisha kwa kipindi kirefu kwa ajili ya kuwapa mea upendeleo kutokana na uzito wa tatizo lenu. Okay daktari. Lakini iwe hivyo hivyo. Ah. 
Mbona najiuliza hivyo 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 nini? Sikutaka kuoja nilikaa kitini kusikiliza majibu yetu. Baada ya utulivu wa daktari kama dakika moja mshauri alituita majina yetu. Herena niketikia B, mzee Joel, naam. Majibu yake kama ifuatavyo. Ila kwa yeyote ambaye hatakubaliana na majibu haya, bado ana nafasi ya kwenda mbele zaidi kupata ukweli. Lakini kipimo chetu ni cha uhakika na kinatoa majibu ya kweli, yasiyo na utatata kidogo. Mshauri alitulia kisha kameza mate na kupitisha jicho lake kwa kila mmoja kisha akasema. Na kabla sijatoa majibu, nini malengo yenu? Nikamwambia ni kuwa mke wa pili wa mzee Joel. Kwa mfano mzee Joel ameathirika na we mzima, utayapokeaje majibu yako? Nitaepokea kama yalivyo lakini sitaendelea na mwenzangu kwa vile hakuwa mkweli kwangu. Hapana Irena, hapo utakuwa hujamtendea haki mwenzako. Ina maana wewe ukikutwa unao na yeye hana, utachukua mwezi gani? Ndamsikiliza mwenyewe, atasemaje? Uamuzi wote ulitaka utoa itakuwa ni sawa kwa upande wangu. Eti mzo Joel, hivi ukikutwa na wewe uko sawa na mwenzako ameathirika utachukua tu gani? Kwa upande wangu kwa vile nina mapenzi ya dhati kwa mwenzangu sito mtenga nitakuwa naye bega kwa bega hadi mwisho wa maisha yake kwa muda wote nitakuwa naye karibu yake ili kumtoa mawazo potofu ya kwamba mwenye virusi hana rafiki au rafiki wa mwenye virusi ni mwenye virusi Haya Asante sana mzee Joel kuonyesha ukomavu kwenye janga hili ambalo wengi huwatelekeza wenza wao Je kama wote Mmejikuta mpo salama mtafanyaje Nitaanza na wewe Herena Ah mimi nitamshukuru Mungu kwa kunilinda pili nitazidisha mapenzi yangu kwa mwenzangu na tatu nitaendelea kuwa mwaminifu wake Vizuri Herena na mzee wangu hapo Ah mimi nitamshukuru Mungu na kuendelea kuwa mwaminifu na kuwa mwenye mapenzi ya kweli kwa vitendo kutoka chini ya uvungu wa moyo wangu na nitamtimizia vyote nilivyokuwa nimemwahidi Mm. Nashukuru kwa sikia nini watu ambao mnaonesha mna mapenzi ya kweli kwa kila mtu kwa mwenzake. Mwisho vipi kama wote mkajikuta mmeathirika mtachukua mwezi gani? Swali hili kidogo lilinitikisa kwa kuonesha ukweli fulani. Lakini nikajikaza ili kupata ukweli. Mhm. Mm Erena, naona kama uko mbali kidogo. Ah, nipo sawa doktor. Ehe, utachukua mwezi gani? Ah, kwa vile mimi niko chini ya mtu nitamsikiliza mwenzangu anasemaje. Sawa, lakini nataka maoni yako mwenyewe. Ah, nitaendelea kuwa karibu na mwenzangu na kuwa mshauri mwema katika kufuata yote tuliyoshauriwa na daktari na kufuata kila nilichoelezwa kulinda afya zetu. Mm, vizuri sana Irena na mzee wangu hapo. Ah, mimi kama mimi naamini ukimwi sio kifo bali ni ugonjwa tu na utakiwa kufuata masharti yake ambayo humfanya mtu aishi maisha marefu bila tatizo. Hivyo basi nami nitakuwa bega kwa bega na mwenzangu kuhakikisha kwamba hatuendi nje masharti eh, kwa kuishi salama kabisa mimi na yeye. Mm. Nashukuru kwa wele wa wenu mkubwa ambao utanisaidia kuyasema majibu yangu bila hofu. Alitulia kwa kuzichukua karatasi za majibu juu ya meza na kuzipitia kwa mara ya mwisho kisha akatuliza swali. Mmesema mahusiano yenu na muda gani? Mm, ni mwaka wa tatu sasa doktor. Na katika mahusiano yenu huwa mnatumia kondom au mnaenda tu kavu kavu. Tunatumia siku moja moja hasa kipindi cha hatari cha mimba. Zaidi hapo huwa tutumie. Sawa. Yule daktari alivuta pumzi kwa ndani na kuzitoa kisha akasema kwa sote chini chini iliyosikika. Sasa majibu yenu yanaonesha kama ifuatavyo. Nitaanza na wewe Herena. Majibu yako yanaonesha damu yako iko salama. Nilipiga magoti kwa mara nyingine na kunyonyoa mikono juu kwa kusema Asante Mungu. 
baada ya kushukuru nilirudi kitini kusikilizia majibu ya anko yalikuwa yakisemaje lakini niliamini yote yaliyokuja juu ya anko ni uongo tu ili kututenganisha nilitulia tuli kusikilizia majibu yangu Um, majibu ya upande wa pili kwa Mr. Joel yanaonesha damu yake ni chafu. Hakumalizia, anko akamkata kauli. Muongo mkubwa wewe. Ndio maana nilikataa kupima vipimo vya uchochoroni uchochoroni. Nilimsikia anko na kumkalisha kitini huku nikimwomba awe mtulivu. Nikamwambia mpenzi tatizo nini? Hebu tumsikilize kwanza. Na wewe utazungumza na kuomba uwe mpole. Hapana bwana Irina. Huyu binti anataka kunivunjisha heshima yangu tu. Anko alisema huku jasho zikimtoka kwa wingi kwenye paji la uso. Baada ya kutulia huku akitwetwa, nikamruhusu yule daktari aendelee. Um, kwanza kabla ya kumalizia kutoa majibu kuna kitu nataka nikiweke wazi. Mr. Joel kwa tabia yako utaendelea kueneza ukimwi kwa kutumia pesa zako kuwaonga washauri na madaktari wasiojua thamani ya maisha ya watu. Hivi hiyo la kitano yako inalingana na uhai wa Herena. Kama kweli ulikuwa kimpenda Herena. Kwa nini usimwambie ukweli kwamba wewe ni mwathirika ili mjue mjikinge vipi kuliko kuendelea kueneza tu huo ukimwi bila uoga? Ni kweli Mr. Joel Nina shida na hela lakini sio kwa mtindo huu. Nimejitolea kufanya kazi hii kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu na si kuangamiza maisha ya watu. Kwa nini unaonekana ni mwelewa lakini sio kwa vitendo? Zaidi ya kuzungumza mdomoni lakini moyoni una dhamira mbaya. Mr. Joel, kuwa na virusi vya ukimwi sio aibu. Sikizi watu wameathirika. Kujitangaza na kujikinga na kujiingiza kwenye vishawishi vya kufanya ngono na watu wasiokujua hivi ni wangapi katika dunia hii wenye mawazo mawazo ya kiuaji kwa kusambaza ukimwi kwa watu wasiokuwa na tia si kwa wanaume hata wanawake wengi wamekuwa na tabia hiyo wanapojijua miathirika na wana pesa utumie pesa zao kufanya mapenzi na vijana wadogo kwa kuwapa pesa nyingi na kufanya nao mapenzi bila kinga huo so ujanja bali ni kuliangamiza taifa ambalo nguvu kazi yake ni vijana. Hivyo na waombeni kama tulivyozungumza awali. Bado mna nafasi ya kuendelea kuwa pamoja kwa kutumia kinga na kupunguza kukutana kila wakati ili kuupa mwili nafasi ya kujenga uwezo wa kujilinda. Na malizia kwa kutoa ushauri kwa wote wawili. Kwa wote waliojitolea kuokoa maisha ya watu juu ya janga lolote si ukimwi tu. Wajitoe kwa ajili ya kuokoa si kuangamiza pesa utakayopewa ili upindishe ukweli. Hujui ni bomu ambalo hata wewe linaweza kukulipukia. Hivyo basi, tu wa kweli na tu wa wazi kwa yeyote atakayetaka kuangamiza mwenzake kwa ajili ya pesa zake ili wafe wengi. Nina imani aliyekuambia ukimwi ni kifo. Ukimwi ni ugonjwa kama ugonjwa wote ule. Unaweza ukafa na ugonjwa mwingine tofauti kabisa na ukimwi na mwenye ukimwi akaendelea kuwepo duniani. Ndugu zangu kama majibu yanavyoonesha mmoja iko safi na mmoja ameathirika ni wazi Mr. Joel ulishapata ushauri juu ya ukimwi mara ya kwanza ulipokutwa nao na kwamba ufate ule ushauri uliopewa mara ya kwanza ili uweze kuishi kwa muda mrefu mwisho na waombeni muondoke salama na kuendelea kuwa karibu na mwenzako katika kopia na moyo na kufarijiana <laughs> siwezi kuendelea kuwa na muaji mzoefu kumbe umenituma vocha ili uniue Dadangu asante. Tanzania tuko na moyo wote kama wako. Eh? He, ile kauli mbiu ya rais Tanzania bila ukimwi inawezekana? Inawezekana. Lakini kwa walio tanguliza masuala yao binafsi ambayo hayanufaishi nchi, kauli hiyo itakuwa ni sawa na kumpigia tumbuzi gitaa. Nilijikuta nikizungumza kwa uchungu baada ya kugundua anko kila siku alikuwa akinizunguka na kunitafuta roho yangu kama Israeli mtu wa roho. Nikamwambia yule dada, "No, so hivi dadangu. Huyu bwana afai, lazima nimfungulie kesi kwa kosa la mauaji." Yule daktari akaniambia hapana usifanye hivyo. Watu hawa ni kuelimisha tu. 
Hivi ni wangapi wamwambukiza kiumbe mama wangu mzazi? Hakuridhika. Alitaka na roho yangu huyo. Elena, ni shetani lakini bado mimi nakupenda na ni mpango mingi sana juu yako. Anko alipiga magoti mbele yangu kuniomba msamaha. Nikamwambia mipango mingi ya kuniondoa duniani kwa kuwaonga wote hao wanaojihusisha na upimaji wa maambukizi ya ukimwi, si ndio? Ah, samahani mzee Joel, pesa yako hii hapa. Yule mshauri alitoa laki tano na kumpa Anko lakini niliwaza. Niliwaza kuzichukua. Nikazichukua lakini kona mwa ni nimrudishie yule mshauri. Nikamwambia hiyo ni asante yako kwa kukoa maisha yangu. Mshauri akasema hapana na shukuru. Nikamwambia si kweli ulichokifanya ni ujasiri wa ajabu. Hii hela yote hii. Eh? Umezikataa mimi nakupa naomba upokee. Kweli yule ndiye alizipokea zile hela kisha nilimwaga na kuondoka huko anko akinifuata kwa nyoma. Nilipingia kwenye gari langu nililiondoa lile gari. Japo aliniita na kukimbilia gari langu yule anko. Nilikwenda mpaka nyumbani ambapo nilimkuta mama na kumweleza hali halisi juu ya hali ya anko na ujanja aliousema Maimuna juu ya kuhonga watoa majibu. Mama akasema nina imani ukweli sasa umeupata mwanangu unasemaje? Nikamwambia mama siwezi kumtenga ila nitakuwa naye karibu kama sehemu tu ya familia na sio mpenzi. Nina mpango wa kutafuta mchumba wa kweli ili aweze kunioa. Mama akasema nina amani sasa. Utaamini kinywa cha mkubwa kinanuka lakini maneno yake hayanuki. Nikamwambia ni kweli mzazi wangu nimekuelewa. Hili limekuwa kusudio la Mungu liwe fundisho kwa wengine. Akaniambia nina imani ukijiunga na kikundi cha kutoa ushauri utakuwa mwalimu mwema sana. Nikamwambia mama, mm, nitaweza kweli." Akasema, "Kwa nini? Hao wameweza vipi? Ushindo wewe unaijua ABC ya maambukizi ya ukimwi?" Nikamwambia mama, "Okay. Naitajaribu." Tukiwa katikati ya mazungumzo tulishangaa kumona Anko amesimama mbele yetu kama vile mwanga alikamatwa mchana. Nijikuta nikipandwa na hasira nikanyanyuka kitini na kumfukuza. Nikamwambia naomba utoke muuaji mkubwa wewe. Mama akasema hapana Ren, aibu msikiliza nataka kusema nini. Nikasema mama hapana, mimi siwezi kumsikiliza kwa lolote huyu muuaji huyu. Mama akasema Ren, nasema rudi nyuma na ukae chini. Hata kama ungeambukizwa ni singe mlaumu. Ni wewe ulianza kununua vieti kuficha ukweli. Leo ndo umeujua ukweli athari zake sasa ndo nataka kuziona, si ndio? Kauli ya mama ilinifanya niwe mpole ghafla na kumwancha anko aseme kile kilichomleta pale nyumbani. Mama akasema, "He ndio baba, unasemaje?" Leo nimekuja kuomba msamaha kwako na kwa Herena kwa kitendo nilichokitenda ambacho so cha kiubinadamu. Naweza kusema Naweza kusema nimejua nimeathirika baada ya mke wangu kupima wakati wa ujauzito. Na wakati huo nimekwishaachana na wewe. Lakini kwa Herena nilimpenda. Niliogopa kumwambia ukweli kutokana na kumpenda sana. Ninachokuomba ni mnisamee mimi. Nami nitalipa fidia pia kuanzisha kitengo cha ushauri na saa juu ya ukimwi ikiwa pamoja na kukupeleka kusoma zaidi. Chukweli hatukuwa na muda kumtafuta mchawi kwa kila mmoja wetu alikuwa na makosa. Hivyo tulikubaliana kwa pamoja kushirikiana kuanzisha angels kwa ajili ya kutoa matangazo juu ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Baada ya muda nilikwenda kusomea mambo ya ushauri nikiwa kama mkurugenzi wa shirika la Nikweli. Likiwa na maana ni kweli ukimwe upo tuache ubishi. Baada ya kumaliza uh, tulihitaji watu wengi. Tulianza na mashure hasa kutoa elimu kwa walimu kwa tabia zao chafu za kutembea na wanafunzi kisha tuemalizia kwa wanafunzi kwa kuelewa nini kilicho wapeleka pale shuleni ni elimu na sio mapenzi. Pia shirika letu liliandaa kongamano kubwa la vituo vyote vya ushauri na sana kupima virusi kwa kuwa wa kweli ili kuokoa nafsi za watu. Nilitumia matukio yangu kama somo kwa wote ili tuwa wa kweli na wawazi. 
kwa kuweka maslahi ya taifa mbele kuliko kuweka maslahi binafsi Shirika letu kwa muda mfupi iliweza kupata misaada mingi kutoka kwa wahisani na kuweza kupanuka na kuzunguka Tanzania nzima kwa kutoa elimu ya ukimwi kwa mafanikio makubwa mfano wangu ndio nilotumia kwa kutoa elimu ya kweli Tuligawa vipeperushi na vitabu bure mashuleni juu muhimu wa elimu na kujilinda na ukimwi Anko na mkeo walikuwa walezi ambao waliongeza nguvu kwenye makampuni yetu Msikilizaji Maliza kwa kusema ukimwi upo na unaua kila mmoja asimpime mwenzio kwa macho bali mkapime wote ili kujua afya zenu vile vile usichukulie kipimo cha mwenzako kujua afya yako bali kupewa mwenyewe kipimo chako pia kwa wote wanaojitolea kuokoa maisha ya Tanzania ili tuendane na kauli mbiu ya mkuu wa nchi Tanzania bila ukimwi inawezekana kama kutanguliza maslahi ya taifa mbele na si maslahi ya mtu binafsi kweli itawezekana Mwisho ni maofisi na mashuleni tusipokuwa makini ukimu utatumaliza hasa kwa wanaopenda rushwa ngono ambao ndio hatari kubwa katika kueneza virusi vya ukimu. Namalizia kwa kufuata yote tuliyozungumza tokea mwanzo wa mkasa huu Tanzania bila ukimu inawezekana. Na huu ndio mwisho hisi morezi. Na msikilizaji mpaka kufika hapo tunakuwa tumefika mwisho wa hisi morezi. Ilo simuliwa kwa konami msimulizi Anko J Ninapatikana pale Instagram Anko J Hakikisha unayandika kwa kiswahili Bye bye Tukutane wakati mwingine